ஒரு குடமுழுக்கு பெருவிழாவை நம்முடைய கண்களாலே பார்ப்பது என்பது ஒரு பனிரெண்டு ஆண்டு பூஜை பார்த்த புண்ணியம் என்று எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் அது என்ன பன்னெண்டு வருஷம் அப்படிங்கிற கணக்கு அது நம்முடைய இந்துக்களுக்கு தெரியுமாங்கிறது தான் பெரிய கேள்வி ஒரு பதிமூணு வருஷம்னு சொல்லக்கூடாதா ஒரு பத்து வருஷம்னு சொல்லக்கூடாதா ராமனை வனவாசம் அனுப்பின போது பதினாலு வருஷம் ஏழு ரெண்டு ஆண்டில் வா பதினாலு வருஷம் சொல்கிறார் இது என்ன பன்னெண்டு வருஷம் புண்ணியம் அதாவது ஒரு கோயில் கும்பாபிஷேகம் பார்த்தா பனிரெண்டு ஆண்டு அந்த கோயில் பூஜை பார்த்த புண்ணியம்னு சாஸ்திரத்தில் எழுதியிருக்கிறார்கள் என்ன குறிப்பு அப்படின்னு கேட்டால் மேலே இருக்கிற பிளானட்டரி பொசிஷன் அதாவது கிரகங்களுடைய அமைப்பு முறையில் ஒவ்வொரு ராசி வீடு இருக்குது அந்த ஒவ்வொரு ராசி வீட்டிலும் ஒரு வருடம் தங்கி செல்லுகிற கிரகம் வந்து வியாழன் தேவ குரு வியாழ வட்டம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ரவுண்டு வியாழன் சுற்றி வந்தால் பன்னெண்டு வருஷம் ஆகிடும் இந்துக்களுடைய வழிபாட்டு முறையிலே தேவ குரு என்கிற வியாழன் பெருமையாக பேசப்படுகிறவர் அவர் எல்லா ராசி வீட்டிலும் ஒவ்வொரு வருஷம் தங்கி போகிற போது பன்னெண்டு வருஷம் முடிஞ்சிடுறதால அது ஒரு ரவுண்டு அதனால் ஒரு கும்பாபிஷேகம் பண்ணால் பன்னெண்டு வருஷத்தில் திரும்ப அதே நாள் கணக்கு பார்த்து பன்னிரெண்டாவது வருஷம் கும்பாபிஷேகம் பண்ணுவார்கள் அதனால் ஒரு கும்பாபிஷேகத்தை பார்த்துட்டா பன்னெண்டு ஆண்டு அந்த கோயில் பூஜை பார்த்த புண்ணியம் என்று நம்முடைய சாஸ்திரத்தில் விதி எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் நான் இதை ஒரு ஊரில் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஒரு கும்பாபிஷேகம் பார்த்தா பன்னெண்டு வருஷம் பூஜை பார்த்த புண்ணியம்னு சொன்னேன் கூட்டத்தில் ஒருத்தர் சொல்கிறாரு அப்போ இன்னொரு பன்னெண்டு வருஷம் இந்த கோயில் பக்கம் வரவானாம் பாருனார் நான் அந்த அர்த்தத்தில் சொல்லலை அவராக சொல்கிறாரு இன்னொரு பன்னெண்டு வருஷம் இந்த கோயில் பக்கம் வரவானா அப்படின்னு அப்படி அர்த்தம் கிடையாது இந்த பன்னெண்டுங்கிறத எப்படி கணக்கு பண்ணணும்னு இப்போ சொல்லி கொடுக்குறோம் பாருங்கள் ஒரு டாக்டர்கிட்ட கொஞ்சம் என்ன மாதிரி பருமனாக இருக்கிற ஒருத்தர் வைத்தியம் பண்ணணும்னு போனார் சில டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்தே இழைக்க வச்சுருவாங்க அந்த பில்லை பார்த்த உடனே போதும் அவனுக்கு இழப்பு உடம்பு தானாகவே அழிச்சிடும் இந்த டாக்டர் ரொம்ப நல்லவர் அவர் என்ன பண்ணார் சார் என்ன சார் நீங்கள் சாப்பாட்டு குறைச்சி சாப்பிடுங்க சார் ரெண்டு சப்பாத்தி சாப்பிடுங்கன்னார் நம்மால் கேட்டால் சாப்பாட்டுக்கு முந்தியா பிந்தியான்னு யோ சாப்பாட்டுக்கு பதிலாக சாப்பிடிய அப்படின்னார் அப்படியும் ஒன்றும் நம்மால் இழைக்கவே இல்லை கடைசியாக டாக்டர் சொன்னார் ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் டெய்லி வாக்கிங் போங்களேன் அஞ்சு கிலோமீட்டர் நடந்து போனீங்கன்னா வாக்கிங் போனால் உடம்பு கொஞ்சம் இழையும் நீங்கள் ஒரு பத்து நாள் கழித்து வந்து என்னை பாருங்கள் அஞ்சு அஞ்சு கிலோமீட்டர் வாக்கிங் போங்க அப்படின்னார் சார் ஒரு 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 வாரம் கழித்து அவன் ஃபோன் பண்ணுறான் டாக்டர் நீங்கள் அன்னைக்கு உடம்பு இழைக்கிறதுக்கு வந்த பேஷண்ட் நடக்க சொன்னீங்கல்ல ஆமாம் நூறு கிராம் இழைச்சிருக்கேன்னா நூறு கிராமா சரி நீ கிட்டக்க வா நான் ஒன்று செக் பண்ணுன்னார் வர முடியாது ஏன் முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு அந்தாண்டு இருக்கிறேன்னா புரியலையேன்னார் தினம் அஞ்சு கிலோமீட்டர்னு சொல்லி நான் தாமரத்தில் புறப்பட்டு செங்கல்பட்டுக்கு போயிட்டேங்க அஞ்சு அஞ்சு கிலோமீட்டராக போயிட்டுருக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் சிரிக்கிறீங்க அஞ்சு கிலோமீட்டர் நடன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தங்க வாக்கிங் போகிறதுக்கு ரெண்டரை கிலோமீட்டர் போயிட்டு ரெண்டரை கிலோமீட்டர் வான்னு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு அர்த்தம் இருக்குது கரெக்டாக அஞ்சு கிலோமீட்டர் நெட்டுக்காக போகக்கூடாது அதே மாதிரி இந்த கும்பாபிஷேகம் இன்னைக்கு பார்த்தவங்களுக்கு பன்னெண்டு வருஷம் புண்ணியம்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுங்களா இனி வரப்போகிற பன்னெண்டு வருஷம்னு கிடையாது இந்த கோயிலில் நடந்த பூஜைகளை பார்க்காமல் விட்டு விட்டு நஷ்டக்கணக்கை சரி செய்வதற்குத்தான் பன்னிரெண்டு ஆண்டு கும்பாபிஷேகம் பார்த்த புண்ணியம்னு எழுதி வச்சாங்க இப்போ நம்ம தினமும் பூஜைக்கு வந்து பார்த்துருப்போமா ஒரு கோயிலில் ரெண்டு காலம் நாலு காலம் ஆறு காலம்னு பூஜை ஆகும் நம்ம எல்லா நேரமும் வந்து பூஜையை பார்த்துருப்போமா இல்லை அதனால் ஒரு குடமுழுக்கு பார்க்குற போது ஒரு மனிதனுக்கு கடந்த பனிரெண்டு ஆண்டு காலம் இந்த கோயிலில் என்ன பூஜை நடந்ததோ அதை பார்த்த புண்ணியம் ஏன் இதுக்கு வடமொழியில் என்ன சொல்வார்கள் பெருஞ்சாந்தி பெருங்கிறது தமிழ் சாந்திங்கிறது வடமொழி சொல் கும்பாபிஷேகத்துக்கு நல்ல தமிழில் எழுத முடிய முடியும் திருக்குடம் நன்னீராட்டு பெருவிழான்னு ஆனால் சாந்திங்கிற வடமொழி சொல்லையும் பெருங்கிற தமிழ் சொல்லையும் இணைத்து பெருஞ்சாந்தின்னு எழுதி வச்சாங்க என்ன குறிப்பு இது யார் வார்த்தை தெரியுமா பெருஞ்சாந்திங்கிற வார்த்தை திருஞான சம்பந்தருடைய வார்த்தை எப்படின்னா மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயிலை பற்றி பாடுறாரு 
அந்த கபாலீஸ்வரர் கோயில் ஒரு பெண் சிவனேசன் செட்டியார் அப்படிங்கிற ஒரு செட்டியாருடைய மகள் அப்போ பாம்பு கடிச்சு இறந்து போயிட்டார் அந்த பெண்ணை திருஞான சம்பந்தருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறதா அந்த செட்டியார் நினச்சிருந்தார் இதெல்லாம் வரலாறு கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிக்கணும் எங்க ஞான சம்பந்தர் என்ன மரபு உங்களுக்கு தெரியும் திருஞான சம்பந்தர் இவர் சிவனேசன் செட்டியார் என்ன மரபுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் ஞான சம்பந்தருக்கு அந்த பொண்ணை கொடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு அவங்க அப்பா இதெல்லாம் நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய உள் 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 ரகசியங்கள் உள்ள இருக்கு அதாவது ஒரு சமயம் வளரணும்னா அவங்க தன்னுடைய ஜாதிங்கிறத பெருசாக நினைக்காம அந்த சமய மக்கள் எல்லாரும் ஒன்னா போனோம் பெரியாழ்வார படித்தவங்களுக்கு தெரியும் பெரியாழ்வார் பல்லாண்டு பாடும்போது சொல்கிறாரு யாரெல்லாம் நாராயணன் கும்பிடுறாரோ அவரோடு கொள்மின் கொடுமின் அப்படின்னார் குடுத்துக்கோ எடுத்துக்க அப்படின்னு பாடுறாரு பெரியாழ்வார் ஒரு காலத்தில் இந்து மதம் எப்படி இருந்தது என்பதற்கு இது அடையாளம் இதெல்லாம் படித்தவனுக்கு தானே தெரியும் படிக்காதவனுக்கு எப்படி தெரியும் பெருஞ்சாந்தி அழகான சொல் ஞான சம்பந்தர் பாடுறார் பாருங்கள் இந்த பொண்ணை எரித்து சாம்பலை கொண்டு வந்து அந்த பொண்ணை எரித்த சாம்பலை கொண்டு வந்து ஞான சம்பந்தர் முன்னாடி வச்சுட்டு சொல்கிறாரு இந்த பொண்ணை உங்களுக்காகத்தாங்க வளர்த்தேன் அவள் பாம்பு கடித்து செத்து போயிட்டா இந்த பொண்ணு நான் என்ன பண்ணுவேன் இதை சாம்பலாக இருக்கிறா அப்படின்னு அப்போ பத்னி அப்போ பத்து பாட்டு பாடுறாரு ஞான சம்பந்தர் மயிலை பதிகம்னு பேர் மட்டிட்ட புன்னயம் காணல் மட மயிலை அப்படின்னு தொடங்குகிற கபாலீஸ்வரருடைய பதிகம் அது பத்து பாட்டு பதிகம்னா பத்து பத்து பாட்டு இருந்தால் அதுக்கு பதிகம்னு பேர் இலக்கணத்தில் இந்த திருஞான சம்பந்தர் என்ன சொல்லி பாடுறாரு அந்த பொண்ணை பார்த்து ஏமா இந்த மயிலாப்பூரில் எத்தனை விழா நடக்கும் மாசி மகம் நடக்கும் பங்குனி உத்தரம் நடக்கும் ஆணி திருமஞ்சனம் நடக்கும் இந்த அருமையான கோயிலில் அடியார்களுக்கு பெரிய திருவிழா நடக்கும் அந்த கோயில நீ எதையும் பார்க்கல செத்து போயிட்ட நீ இதெல்லாம் பார்க்கலங்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை இப்போ பாருங்க பாட்டு வருது பெருஞ்சாந்தி காணாதே போதியோ பூம்பாவாய் ஒரு கும்பாபிஷேகம் பார்க்காம செத்து போயிட்டியம்மா இந்த கோயில் குடமுழுக்கு நீ பார்க்கலையே பெருஞ்சாந்தி காணாதே போதியோ பூம்பாவாய் அப்படின்னார் என்ன நடந்தது பானை வெடிச்சு அந்த பெண் எழுந்து வந்தா ஞான சம்பந்தரை கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லி அவங்க அப்பா சொல்றார் சிவனேசன் செட்டியாரு ஆனால் ஞான சம்பந்தர் பதினாறு வயது நிரம்பிய அருளாளர் அழகான பெண் அந்த பானை வெடிச்சு வரா என்ன சொன்னார் தெரியுமா ஞான சம்பந்தர் ஐயா உங்கள் மகள் எப்போ செத்து போயிட்டா அவளை எரித்து சாம்பலாக்கிட்டீங்க இப்போது இவள் என் மூலம் வந்த மகள் என்பதால் இவள் என் மகள் எவ்வளோ பெரிய வார்த்தை இவள் என் மகள் நான் எப்படி கல்யாணம் பண்ண முடியும் இந்த பொண்ணை நான் கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன் இவள் என்னுடைய மகள் அதனால இவர் நல்லா இருக்கணும்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு ஞான சம்பந்தர் புரட்டு போனார் அப்போ சொல்கிறாரு நீ கும்பாபிஷேகம் கூட பார்க்காம போயிட்டேன்னார் என்னங்க அர்த்தம் ஒரு கும்பாபிஷேகம் பார்க்கணும்னா செத்தவன் கூட எழுச்சி வரணும் இந்த கும்பாபிஷேகம் பண்ணணும்னா ஈஸியாக பண்ணியிருக்க முடியுமா எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு நன்கூட வசூல் பண்ணியிருப்பாங்க வீடு வீடாக ஏறி இறங்கி எவ்வளோ பேர் இதுக்கு உதவி கேட்டிருப்பாங்க ஒரு திருப்பணி பண்ணி கும்பாபிஷேகம் பண்ணோம்னா எவ்வளவு நேரம் நேரம் செலவாகும் காலம் செலவாகும் அந்த அந்த நிர்வாகிகளுடைய சம்பாதிக்கிற நேரம் எவ்வளவு குறைஞ்சு போகும் தெரியுமா அப்ப அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன நன்றி சொல்றது இத ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க எப்படின்னு கேட்டா பாரதி சொல்றாரு எப்பா நீ ஒரு நல்ல காரியம் பண்றியோ இல்லையோ யாராவது நல்ல காரியம் பண்ணா அவங்கள நல்லாருன்னு வாழ்த்து வேற ஒண்ணு வேணா நல்லா இருக்கு இதுவே நம்பால் ரொம்ப மனசு ஒத்துக்க மாட்டான் கட்டுறாங்கல்ல ஆமாம் இவங்களாம் என்ன கதிக்கு போவாங்கன்னு நான் பார்க்குறேன் என்ன என்ன எங்கே போவாங்க அதான் சில பேருக்கு அவ்வளோ நல்ல மனசு இது எப்படி நடக்குது நான் பார்க்க தான் போகிறேன் அப்படிம்பா நல்ல காரியத்துக்கு தடையில் என்ன யோசிப்பானோ அவ்வளவும் யோசிப்பான் இதை யார் எழுதுறா பாரதி சொல்கிறாரு நிதி மிகுந்தவர் பொக்குவை தாரீர் உங்ககிட்ட காசு இருக்கா அள்ளி கொடுங்க நல்ல காரியத்துக்கு நிதி மிகுந்த இதே மாதிரி தான் பள்ளிக்கூடம் கட்டினாலும் கொடுங்க ஆஸ்பத்திரி கட்டினாலும் கொடுங்க கோயில் கட்டினாலும் கொடுங்க நல்ல காரியம் சமூகத்தில் நடந்துகிட்டே இருக்கணும் மக்களுக்கு நிதி மிகுந்தவர் பொற்கு வைத்தாரீர் நிதி குறைந்தவர் பணம் இல்லை அவன் என்ன பண்ணுறது நிதி குறைந்தவர் காசுகள் தாரீர் சில்லற கொடு பத்து பைசா வச்சிருக்கிறியா நாலுனா வச்சிருக்கிறியா கொடு கொடுக்கலாமான்னு கேட்டார் புத்தர்கிட்ட ஒரு முறை ஒரு மகாராஜா போய் காணிக்க வச்சார் ஒரு மகாராஜா புத்தர் சொன்னார் அப்படி வச்சுட்டு போனார் கையாலே தொடல மகாராஜா காணிக்க வச்சார் அப்படி வை அப்படின்னார் 
கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஒரு கூலி வேலை பார்க்கிற ஒரு எளிய கிழவி அங்கேருந்து நடுங்கிக்கிட்டு வந்து சுருக்கு பைய திறந்து அது உள்ளேருந்து ரொம்ப எளிமையான ஒரு காணிக்கையை புத்தருக்கு கொடுக்குறார் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க எந்திரிச்சு நின்று கும்பிட்டு அதை வாங்கினார் அதை எப்படி வாங்கினார் அந்த மேல் துண்டை இப்படி விரித்து அதை இப்படி வாங்கினார் கூடவே இருந்தவங்கள்லாம் கேட்டாங்க என்னங்க கோடி கோடியாக மகாராஜா கொண்டாந்து கொடுத்தாரு உக்காந்தபடி அங்கே கொடுத்துட்டு போனீங்க இந்த அம்மா எளிய கழுவி அவள் கொண்டாந்து கொடுக்குற ஒரு செல்லாத ஒரு சின்ன காசு அதை எந்திரிச்சு வாங்குறீங்க இதுக்கு புத்தர் ஒரு வார்த்தை பதில் சொன்னார் ஒன்று புரிந்து கொள் அந்த அரசர் தன்னுடைய பல கோடி சொத்துக்களில் ஆயிரத்தில் ஒரு பங்கு தானம் பண்ணினார் இந்த கிழவியோ தன் சொத்து முழுவதையும் எனக்கு எழுதி வைக்கிறார் அவகிட்ட அவ்வளோதான் இருக்கு அதை என்கிட்ட கொடுத்துட்டார் புரிந்து கொள் தன் சொத்தில் ஆயிரத்தில் ஒரு பங்கு கொடுக்கிறவன் பெரியவனா சொத்து முழுவதையும் கொடுக்கிறவன் பெரியவனா அது எவ்வளவு காசு முக்கியம் இல்லை அவன் சொத்தே அவ்வளவு தான் பத்து பைசா கொடுத்துட்ட அவன் சொத்து கோடி அதில் எதோ கொஞ்சம் கொடுத்தா அது பெரிய விஷயமா எதுக்கு சொல்ல வர காணிக்க முடிஞ்சவங்க இவ்வளவு கொடுக்கணும்னு முடிஞ்சதை கொடுத்தா போர் ஒன்று அதை எழுதுறார் பாரதி நிதி மிகுந்தவர் பொற்கு வைத்தாரீர் நிதி குறைந்தவர் காசுகள் தாரீர் பாரதி கிட்ட ஒருத்த கேட்டா என்கிட்ட எதுவுமே இல்லைங்க நான் என்ன பண்ணட்டும் என்கிட்ட பணமே இல்லைங்க நான் என்ன பண்ணட்டும் பாரதி ஒரு வரி சொன்னாரு அதுவும் மற்றவர் அதுவும் மற்றவர் வாய் சொல் அருளீர்னாரு நல்லா நடக்கட்டும் சொல்லிட்டு போனார் ஏன் தெரியுங்களா வாய் சொல் அருளுவது தான் உலகத்திலேயே பெரிய காரியம் நான் கோயம்புத்தூர்ல முதல்ல குடியிருந்தேங்க அங்கே ஒரு வீடு கட்டினங்க ரொம்ப ஒரு அளவாக பெரிய வீடு கட்டணும்னு எனக்கு வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு வீடு எனக்கு ஜாதகத்துலேயும் சின்ன வீடு கிடையாதுங்க வாழ்க்கையிலையும் சின்ன வீடு கிடையாதுங்க அதனால் கட்டுற வீடு பெரிய வீடாக கட்டணும்னு ரொம்ப சிரமப்பட்டு கடன் கடன் வாங்கி எல்லாம் ஒரு வீடு கட்டினங்க நான் இந்த வீடு கட்டி கிரக பிரவேசம் பண்ணுற அன்னைக்கு வந்தானுங்க பாருங்கள் ஒரு பத்து பேர் ஆளுக்கு ஒரு யோசனை சொல்கிறான் என்ன சொல்கிறான் சமையல் ரூம் இங்கே இருக்கக்கூடாதுன்னா ஆ அந்தாண்ட இருக்கணும்னு அப்படியா இன்னொருத்தர் சொன்னா மாடி கீழே இருக்கணும்னு நான் வீட்டை திருப்பி அமைக்க முடியும் அப்புறம் இன்னொருத்தர் சொன்னா கார் நிறுத்துற போட்டிக்கோ இங்க வச்சிருக்கிறீங்களே பின்னாடி வச்சிருக்கலாம்னு டேய் முன்னாடி இருந்தா தான்டா போட்டிக்கோ பின்னாடி இருந்தா அது மாட்டு போட்டாடா உங்களுக்கு தெரியாது சார் அர்த்தம் சொல்றான் இது இது பாத்தீங்களா இந்த வாசல் இங்க வைக்க கூடாது கணக்கு பார்த்து இந்த இடத்துல வச்சிருக்கணும் இதெல்லாம் விட டாப் ஒருத்தர் சொன்னதான் மறக்க முடியாது சீன வாஸ்து படி உங்க வீடு தப்புன்னு எங்க நான் சீனாக்காரண்ணா இல்ல சீனாவில் குடியிருக்கிறேன்னா இல்ல சீனாவில் சொத்து வாங்கியிருக்கிறேன்னா ஒன்றுமே இல்லை சீன வாஸ்து படி தப்புன்னா இவன் எவ்வளோ பெரிய லூஸு நான் இந்திய வாஸ்து படி தான் கட்டியிருக்கிறேன் ஒரு வாஸ்து நிபுணரை கூட்டு என் ஃப்ரெண்ட் அவர் அவர் பிளான் போட்டு கொடுத்து தான் நான் வீடே கட்டியிருக்கிறேன் இவன் சொல்றான் சீன வாஸ்து படி இது தப்பு அப்படிங்கிறான் நான் என்ன பண்ண முடியும் நான் சீனாக்காரனா இல்லையே அது நம்ம ஜனங்களுக்கு எப்படின்னா இது இங்க இருக்கணும் அது இங்க இருக்கக்கூடாது என்ன அர்த்தம் நான் அந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடாது இது நேரம் சொல்லிட்டு போலாம அதுக்கு விட்டுட்டு ஆயிரம் வார்த்தை சொல்றான் பாருங்க ஒரு வீடு கட்டினாலே பத்து பேர் குறை சொல்றாங்கல்ல ஒரு வீடு கட்டினால நான் எப்பவுமே இந்த கும்பாபிஷேகம் பண்ண கமிட்டியை பாராட்டுறதுக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவேன் என்ன தெரியுங்களா நீங்க உழைச்சதுக்கும் பாடுபட்டதுக்கும் கூட நான் பாராட்டல நீங்க செய்யும் போது உங்களை பல பேர் விமர்சனம் பண்ணிருப்பாங்களே அதை பொறுத்துக்கிட்டீங்க பாருங்க அதுக்கு தான் என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டு வாழ்த்து ஏன்னா நம்மளை பத்து பேர் விமர்சனம் பண்ற போது பொறுத்துக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய பண்பு வேணும் சரி சொல்லிட்டு போறோம் போ அப்படின்னு நம்ம வேலையை நம்ம பார்க்கலாம் அதுதான் ரொம்ப கஷ்டம் உலகத்திலேயே அதை அதை செய்ததுக்காக தான் நான் திருப்பணி கமிட்டியை ரொம்ப முதல்ல பாராட்டுறேன் எல்லா வகையிலையும் நீங்க அந்த பணியை அழகாக செஞ்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு எல்லா நன்மைகளும் இதை நானா என் வார்த்தையில் சொல்லணும் எனக்கு முன்னாடி ஒரு புலவர் எழுதி வச்சிருக்காரு கோயில் திருப்பணி பண்ணுறவங்கள பற்றி எழுதி வச்சிருக்காரு ஒரு பாட்டு நான் கும்பாபிஷேகம்னே ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருக்கிறேங்க கும்பாபிஷேக புஸ்தகத்தை படித்து பார்த்தா என்னுடைய கருத்து என்னங்கிறது தெளிவாக தெரியும் என் கருத்து என்னன்னே தெரியாமையே பல பேர் என்னை விமர்சனம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் கும்பாபிஷேகம்னு ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருக்கிறேன் அதில் என்னுடைய எல்லா கருத்தையும் நான் பதிவு பண்ணேன் இப்போ இல்லை நான் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதின பதிப்பு அது நூறு பதிப்பு வந்திருக்குது அந்த புஸ்தகத்துக்கு எதுக்கு சொல்ல வர அதில் கும்பாபிஷேகத்துக்கு ஒரு பாட்டு இருக்குது பழைய பாட்டு நான் மேற்கொள்ளல் எடுத்து போட்டிருக்கிறேன் ஒரு ஒரு புலவர் எழுதுறாரு கோயில் திருப்பணி எப்படி எப்படி கட்டலாம் நீங்கள் பாருங்களேன் பக்கியோவில் வச்சு அந்த காலத்தில் ஒரு சின்ன பிள்ளையார் வச்சுருப்பாங்க வசதி இருக்காது கிராமங்களில் பக்கியால் எப்படி போட்டு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு மாரியா தலை வச்சுருப
வைக்க வந்த புல்லு தானே வெறும் புல்லை போட்டு உள்ள வச்சிருப்பான் ஏழை இன்னும் சில பேர் கொஞ்சம் வசதியா இருப்பாங்க ஒரு செங்கல்ல கட்டியிருப்பாங்க கோயில சின்னதா சுட்ட செங்கல் வச்சு கட்டியிருப்பாங்க மகாராஜா கோயில் கட்டினா எப்படி கட்டுவான் கருங்கல்ல கட்டுவான் இந்த புலவர் பாடுறாரு பாருங்க எதுல கட்டினா எவ்வளவு புண்ணியம்னு ஒரு பாட்டு பாடுறாரு புல்லினால் வருடம் நூறு நீ புல்லுல கட்டுனா உனக்கு நூறு வருஷ புண்ணியம் இந்த நூறு வருஷம் என்னங்கிறது பாட்டோட கடைசியில வரும் கொஞ்சம் பொறுமையா கேளுங்க நீங்க தான் விளம்பரம் வரைக்கும் பொறுமையா இருந்ததான முடிவெல்லாம் நீங்க சீரியல்ல பாக்குறீங்க அதனால இந்த பாட்டோட முடிவுல தான் வரும் அது என்ன அப்படிங்கறது வரும் பாட்டு எப்படி ஆரம்பம் புள்ளினால் வருடம் நூறு அப்புறம் மண்ணுல கட்டுறான் களிமண்ணை குழைச்சு சில பேர் அப்படி கோயில் கட்டுவாங்க வசதி இருக்காது மண்ணால கட்டி வச்சா பாருங்க புள்ளினால் வருடம் நூறு புது மண்ணால் பத்து நூறு நீ மண்ணுல கோயில் கட்டுறியா பத்து நூறு வருஷம் உனக்கு புண்ணியம் புள்ளினால் வருடம் நூறு புது மண்ணால் பத்து நூறு செல்லுமா ஞாலம் தண்ணில் செங்கலால் செங்கல்ல கட்டினா செங்கலால் நூறு 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 இன்ட்டு நூறு அவ்வளவு வருஷம் உனக்கு புண்ணியம் செங்கல்ல கோயில் கட்டி வச்சா புள்ளினால் வருடம் நூறு புது மண்ணால் பத்து நூறு செல்லுமா ஞாலம் தண்ணில் செங்கலால் நூறு நூறு அல்லியம் கோதை பாகன் ஆலயம் அடாலயங்கள் கல்லினால் கட்டி வைத்தார் கையிலை விட்டு அகலார் கல்லுல கட்டி வச்சா அவங்க கைலாயத்தை விட்டு அகல மாட்டாங்க சிவபெருமான் பக்கத்திலே வச்சுக்குவாரு கல்லினால் கட்டி வைத்தார் கையிலை விட்டு அகலார் பழைய பாட்டு அதனால திருப்பணி பண்றதுக்கு ஒரு குடிப்பின வேணும் அந்த திருப்பணிய பார்க்கறதுக்கு ஒரு குடிப்பின வேணும் அந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கு பொருள் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு குடிப்பின வேணும் அந்த கும்பாபிஷேகத்தை பார்க்கறதுக்கு ஒரு குடிப்பின வேணும் அந்த கும்பாபிஷேகத்துல பேசுறதுக்கு ஒரு குடிப்பின வேணும் அந்த பேச்ச கேட்கறதுக்கு ஒரு குடிப்பின வேணும் இன்னைக்கு எல்லாம் சேர்ந்துருக்கு இப்ப நான் கும்பாபிஷேகம் தான் என்னன்னு சொல்லிட்டேன் கும்பாபிஷேகம் செய்வது பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஏன்னு சொல்லிட்டேன் கோயில நீங்க சுத்தமா வச்சிருக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்லிட்டேன் அடுத்த விஷயத்துக்கு போயிடுவேன் கும்பாபிஷேகம் இந்துக்களுக்கு நல்லா தெரியும் போட்டிருக்காங்க யாகசாலையில என்ன நடந்தது அவங்க கிரியைகள்லாம் பண்ணுவாங்க சிவாச்சாரியார்கள் அது என்ன நடந்தது அப்படிங்கறது இந்துக்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் நான் ஏன் சொல்றேன்னு கேட்டா சுவாமி சின்மயானந்தான்னு ஒரு பெரியவர் இருந்தார் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவருடைய பேச்சு அவருடைய இங்கிலீஷ் ரொம்ப வலிமையா இருக்கும் அவருடைய திங்கிங் ப்ராசஸ் ரொம்ப வலிமையா இருக்கும் சுவாமி சின்மையானந்தா அவர் ஒரு முறை சொன்னாரு நீங்கள் மதம் மாற்றுகிறீர்களான்னு அவரை கேட்டாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு வார்த்தை சொன்னார் இந்துக்களை இந்துக்களாக மதம் மாற்றுகிறேன் இந்துக்களை இந்துக்களாக மதம் மாற்றுகிறேன் என்ன அர்த்தம் நம்ம என்ன மாதிரியான மரபுல இருக்கிறோம் என்ன சடங்கு செய்யறாங்க நம்ம நூல்கள்ல சொல்லப்பட்டது என்னங்கிற படிப்பறிவு நம்ம பல மக்களுக்கு கிடையாது நான் ஆயிரம் இல்ல ஒரு பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் கும்பாபிஷேகத்துக்கு போற பாக்கியம் இறைவன் என் தலையில எழுதி இருக்கிறேன் இப்ப கும்பாபிஷேகத்துக்கு போனா யாகசாலையில என்ன பண்றாங்கிறது நமக்கு தெரியணுமா வேணாம பாருங்க ஒரு கும்பாபிஷேகத்துக்கு நான் போகும்போது இப்ப இன்னைக்கு கும்பாபிஷேகம் முடிஞ்சு போச்சு நான் மாலை பேசுறேன் அந்த கும்பாபிஷேகம் முதல் நாள் பேச்சு என்ன என்ன பண்ணாங்க வாங்க யாகசாலைக்கு அப்படின்னு யாகசாலைக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க நான் சொன்னேன் யாகசாலைக்கு வரலாம் எப்போவுமே நான் கொஞ்சம் அகலமாக இருக்கிறதால நான் போய் நின்னா மூணு பேருக்கு மறைக்கும் அதனால தயவுசெய்து நான் போய் முன்னாடி நின்னு இப்படியே கும்பிட்டு போவோமே நான் முன்னாடி வந்தால் மூணு பேருக்கு மறைக்கும்னு அவர் எனக்கு யோசனை சொன்னார் சைடா நில்லுங்கோன்னு சைடா நில்லுங்கோன்னு அப்போ கூட ரெண்டு பேருக்கு மறைக்கும்னு அதை பார்த்தா முடியுமா வாங்கன்னு கூப்பிட்டு போனார் நான் போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஒரு மாதிரி சைடா நிக்கிறேன் ஒருத்தர் சொல்றாரு தெரியல நவருங்க தெரியல நவருங்க நான் ஒன்னே முழுசா நகர்ந்து முன்னாடி வாங்க நீங்க பாருங்க அப்படின்னு நான் இப்ப ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போறேங்க நாம் தெய்வத்தை தரிசிப்பது புண்ணியம் இன்னொருவர் தரிசிக்க விரும்புகிற போது அவர்களை தரிசிக்க விடுவது அதை விட புண்ணியம் நான் எது பேசினாலும் ஆதாரம் இல்லாம பேச மாட்டேங்க ஆண்டாள் நாச்சியார் திருப்பாவில் என்ன எழுதுறாரு போதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர் போகிறவர்கள் போங்கள் முதல்ல போய் சாமி கும்பிடுங்க போதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர் இது சத்தியம் கோயில் உட்கார்ந்து சொல்றேன் நாம சாமி கும்பிடுவது புண்ணியம் அதைவிட புண்ணியம் மற்றவருக்கு வழிவிட்டவர்களை கும்பிட வைப்பதால் அதைவிட பல மடங்கு புண்ணியத்தை நாம் சம்பாதிக்கிறோம் இதெல்லாம் பல பேருக்கு தெரியாது போதுவீர் போதுமினோ கும்பிடுறவங்க கும்பிடுங்க 
இதெல்லாம் படிச்சுட்டதால நான் என்ன பண்ணேன் ஐயோ நம்ம மறைக்க கூடாதுன்னு தள்ளி நின்றுகிட்டு இப்ப கூட என்ன உள்ள கூப்பிட்டு போனாங்கன்னா ஒருத்தர் சொன்னா ஐயா வழி விடுங்க அங்க வரிசையில நிக்கிறவங்க கும்பிடணும் அதை கெட்டு போக கூடாது அந்த மாதிரி நான் யாகசாலையில ஓரமா நின்றுகிட்டு தெரியுதுங்களா அப்படின்னு அவரு தெரியும் 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 நான் அதோட நிறுத்திருக்கலாம் எனக்கு போதாத நேரம் என்ன தெரியுதுன்னு அவர் ஒண்ணுமே தெரியுது இல்ல அங்க என்ன நடக்குதுன்னு ஏதாவது தெரியுதா நான் கோச்சுக்கல நான் கோச்சுக்கல நான் என்ன சொல்ல வரேன் இந்துக்களை எஜுகேட் பண்ணணுமா இல்லையா ஒரு மந்திரை நான் நடக்குது இந்த கிரியை நடக்குது சுவாமி எப்படி அந்த யாகசாலைக்குள்ள வராரு யாகசாலையில இருந்து கோயிலுக்குள்ள எப்படி வராரு இதை யார் எஜுகேட் பண்றது சம்மன் மஸ்ட் டீச் இல்லையா கோயில்கள் பாடசாலைகளாக இருக்க வேண்டும் டீச் சம்திங் வர்றவங்களுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் இப்ப சொல்றேன் பாருங்க இல்ல இங்க பெரியவங்க யாராவது வந்திருப்பீங்க கோயில்ல யாகசாலையில என்ன நடந்தது அந்த கிரியைகள் எப்படி சுவாமி கோயிலுக்குள்ள என்டர் பண்ணார் அப்படிங்கறத நம்ம முழுசா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோமான்னு எனக்கு ஒரு ஒரு சந்தேகம் யாராவது தெரிஞ்சிருந்தா சொல்லுங்க எனக்கு இன்னும் ஆட்சேபனை இல்லை இல்லைன்னா சொல்லிட்டு போறேன் எப்படி மேலே இருந்து சுவாமி என்டர் பண்றாருன்னா இறைவன் எங்க இருக்கிறார் இதுக்கு ஒரே ஒரு பதில் எங்க இல்ல எங்க இல்ல எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறார் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிற இறைவனை நீங்க ஒரு இடத்துல கொண்டு வரீங்க நல்ல கவனிங்க அங்குங்கனாதபடி எங்கும் பிரகாசமாய் ஆனந்த பூர்த்தியாகி அப்புறம் வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி வானாகி அதான் தொடங்குது இறைவர் எப்படி இருக்கிறார்னா ஆகாயமாக இருக்கிறார் ஏன்னு கேட்டா ஆகாயம் எப்படி எல்லையற்றதோ ஆகாயம் எப்படி வடிவமற்றதோ ஆகாயம் எப்படி எந்த விதமான களங்கமும் அற்றதோ அப்படி இருப்பது இறைவனுடைய சொரூபம் அவருடைய நில இந்த ஆகாயமா இறைவன் இருக்கிறார் என்பதை புரிய வைப்பதற்காகத்தான் வானத்துல பரம்பொருள் இருக்கிறார் அப்படின்னு நாம வணங்குகிற பழக்கம் ஏற்பட்டது சரி இப்ப வானத்துல இருக்கிறவரை நீங்க என்ன பண்றீங்க தாம்பரம் பழைய தாம்பரம் அரசரடி குளக்கரை விநாயகர் இப்ப என்ன வச்சிருக்கீங்க பாருங்க வார்டு நம்பரு இன்னும் கவுன்சிலர் கூட இங்க இருக்கிறாரு நம்ம என்ன பண்றோம் எல்லையற்ற கடவுளுக்கு ஒரு அட்ரஸ் கொடுக்குறோம் இன்னும் ஒன்னே ஒண்ணு தான் கொடுக்கல என்ன ஓட்டர் ஐடி கொடுக்கல கொடுத்தா அவரு பேர்ல ரெண்டு பேரும் ஓட்டு போட்டு போடுவார் நாம அவர் என்ன பண்றோம் எல்லையற்ற பரம்பொருள் பாருங்க எல்லைக்கு உள்ள கொண்டு வரும் அது என்ன எல்லை இப்ப இந்த விநாயகருக்கு ஒரு பேர் வைக்கிறோம் பேர் வச்சா எல்ல தானே அட்ரஸ் கொடுத்துட்டோம் குளக்கர விநாயகர் அப்படின்னு அட்ரஸ் கொடுத்துட்டோம் அட்ரஸ் வந்துருச்சா இதை விட முக்கியமான வார்த்தை பாருங்க எத்தனை மணிக்கு கோயில் பூட்டுவீங்க எத்தனை மணிக்கு கோயில் திறப்பீங்க அப்படின்னு ஒரு கணக்கு இருக்குது எத்தனை மணிக்கு பூட்டுவீங்க எத்தனை மணிக்கு திறப்பீங்கன்னு கோயிலுக்கு ஒரு கணக்கு இருந்தா என்ன அர்த்தம் சாமி பார்க்கறதுக்கு நேரம்ங்கிற எல்ல கொண்டாந்துட்டீங்க என்னென்ன கொண்டாந்துட்டீங்க காலம் இடம் எல்லா எல்லைகளுக்குள்ளையும் அந்த சுவாமியை நம்ம கொண்டு வரும் இதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ எல்லையற்ற ஒன்றை எல்லைக்குள்ளே கொண்டு வருவது என்பது சில கிரியைகளால மட்டுமே முடியும் அந்த கிரியைகளை தான் சிவாச்சாரியார்கள் இங்க செய்யறாங்க நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் பாருங்க வானத்துல இருக்கிற கடவுள் அருவமா இருக்கிற அருவம்னா என்ன ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் வடிவமே இல்லாதது குணமற்றது பரபிரம்மம் அது எல்லாமா அப்படியே இருக்கு அந்த வானத்துல இருக்கிற ஆற்றலை நீங்க என்ன பண்றீங்க ஒருத்தர் <laughs> இந்த இடத்துல யார் இருந்தா தான் மந்திர ஒலி டிராவல் பண்ணும் சவுண்ட் எதுல டிராவல் பண்ணும் காத்து வழியா தான் டிராவல் பண்ணும் நீங்க சயின்ஸ் படிச்சவங்க தெரியும் இந்த பாத்திரத்தை எடுத்து வேக்கூம் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற காத்து பம்ப் பண்ணி வெளியே எடுத்துட்டீங்கன்னா இங்க ஒண்ணு சொன்னா இங்க கேட்காது சாதாரணமா இங்க சொன்னா இங்க ஒண்ணு கேட்குது இல்ல ஒரு சவுண்டு அதுக்கு காரணம் உள்ள இருக்கிற யார் காத்து காத்த நீங்க வேக்கூம் கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்க ஓம்னு சொன்னா இங்க ஓம்னு கேட்காது ஏன்னா காத்து தான் மந்திரத்தை எடுத்துட்டு போகும் சிவாச்சாரியார் என்ன பண்றாரு மந்திரத்தை ஜபிக்கிறாரு 
ಓಂ ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಭಗವನ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತ್ರಿಯಂಬಕಾಯ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾಯ ತ್ರಿಕಾಲಾಗ್ನಿ ಕಾಲಾಯ ಕಾಲಾಗ್ನಿ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಖಂಡಾಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ಶಿವಪುರಮಾನ ಕೋರಿಯ ಮಂದಿರ ಇದ ಜಬಿಕೆ ಜಬಿಕೆ ಎನ್ನಾಗೋ ಅಪ್ಡಿನ ಕೇಟಿಂಗ್ನಾ ಬರಂಗ ಕಾತ್ತಲೇಂದ ಅಂದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಪರಪ್ಟೆ ಎಂಗ ವರುದು ಆಗಾಯತಲೇಂದ ಕಾತ್ತಕ್ಕೆ ಇರಂಗದು ಇದೇ ಮಾರಿ ಜಪಂಗಳ ಪನ್ನಿ 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 ಅವಂಗ ಏನಾ ಪಂದ್ರಾಂಗ ಯಾಗ ನಿರುಪೆ ಕಣ್ಣಾಲ ಪಾಕಣ ಕಣ್ಣಾಲ ಪಾತಾ ಏನ ವರೋ ನೋಕು ವರ್ಮಂನು ಒಂದು ಕೇಟಿರ್ಕಿಂಗ್ಲ ಕೇರಳಲ್ಲಿ ಇರಕೆ ನೋಕು ವರ್ಮಂನ ಏನನ್ನ ಬರಂಗ ಉತ್ತರ ಆಸಾನ್ ಅಪ್ಡಿನ ಉತ್ತರ ನಿಪಾರೆ ಅವರ ನೀಂಗ ಕಿಟ್ಟಕೆಯ ಹೋಗ ಮುಡಿಯಾದು ಅವರ ವೀಳ್ತನೂನು ನೆನಚ ನೀಂಗ ವೀಳ್ತವೇ ಮುಡಿಯಾದು ಏನು ತಿರಿಮಾ ನೀಂಗ ಅಂಜಡಿಕೆ ಅಂದಾಂಡ ಬರಂಬೋದು ಅವರ ಕಣ್ಣಾಲೆ ಇಪಡಿ ಪಾತಾರ್ನಾ ಅಪ್ಡಿ ನೀಂಗ ಉಳ್ದುರುವಿಂಗ ನಾ ಏದೋ ಕಾದಲ ಪೂಸುತ್ರ ವೇಲೆ ಸೊಲ್ಲಲ್ಲ YouTube ಗೆ ಹೋಗಂಗ ನೋಕು ವರ್ಮಂನು ಪೋಡುಂಗ ನೋಕು ವರ್ಮತ್ತಲೆ ಕೇರಳಾಲ ಇಪ ಒತ್ತರ ಇಕ್ರಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ತೊಲೆಕಾಚಿ ನಿರ್ಬರ್ ಪೇಟಿ ಕಾನ ಪೋನಾ ಅವರ ಅಂಜಡಿ ಮುನ್ನಾಡಿ ನಿಕಿರಾರೆ ಇವರು ತೊಡ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಅಪ್ಡಿಯೇ ಪಾಕ್ರಾರೆ ಸುರ್ಡ ಕಳ ಉಂದಿತ ಒಂದುವೇ ಕಣ ಮುಡಿಯಾದೆ ಅಪ್ಪರ ಅವರು ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ತಟ್ರಾರೆ ಅಪ್ಪದಾ ಎಳಪ ಮುಡಿಯೋ ಅಪ್ಪ ಇಂದ ಪಾರ್ವಕ್ಕೆ ಎವಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇರಕದೆ ನೋಕು ವರ್ಮಂ ಅಪ್ಡಿನೆ ಪೇರ್ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರುಗಳಕ್ಕೆ ಅಂದ ವಿದ್ಯೆ ತೆರಿಯನೋ ಎಪ್ಡಿ ತೆರಿಂಗಲ ಆಕಾಶತಲೆ ಇರಕರ ಆಟಲೆ ಅವಂಗ ಕಾಟ್ ವಳಿಯಾನ ಮಂತ್ರಗಳ ಎರಕಿ ಕಾತ್ತಲೇಂದ ಅಂದ ನೆರಪ ಪಾಪಾಂಗ ಇಂದ ನೆರಪ ಪಾಕ 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 ಅಂದ ಇರೈ ಆಟಲ್ ನೀಂಗ ವಿನಾಯಕರೋ ಮುರುಗನೋ ಅಂಬಿಗೆಯೋ ಎಂದ ದೈವಮೋ ಪೆರುಮಾಳೋ ಯಾರ ಕುರಿಚ ಮಂತ್ರ ಸೊಲ್ಲಪಡದೋ ಅಂದ ದೇವದೈಯಿನ ಸ್ವರೂಪಂ ಕೊಂಚ ಗವನಿಯ ಅಂದ ದೇವದೈಯಿನ ಸ್ವರೂಪಂ ಅಗ್ನಿಯಿಲ್ 12 ಅಂಗುಲ ಉಯರತಕ್ಕೆ ಏರಿಯು ಸರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರತ ಸೊನ್ನೋಣ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನನ್ನ ಕೇಟ ನಾನ್ ವಿನಾಯಕರ ಕುರಿಚ ಮಂತ್ರ ಸೊಲ್ರೆ ಅಬ್ಡಿನ ಅಂದ ಯಾಗ ಅಗ್ನಿ ವಿನಾಯಕರ ವಡಿವತಲಿಯೇ ವರು ನಾ ಮುರುಗನ ಕುರಿಚ ಮಂತ್ರ ಸೊಲ್ರೆ ಅಬ್ಡಿನ ಯಾಗ ಅಗ್ನಿ ಮುರುಗನುಡಿಯ ವಡಿವತಲಿಯೇ ವರು ಇದು ವೆರ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ ಈ ನಂಬರ್ ಒತ್ತರ ಕುಂಭಕೋಣದಲ್ಲಿ ಇರಕರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಉಪಾಸಕರ್ ಅವರು ಏನ ಮಾಡುವಾರೆ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಗಜ ಪೂಜೆ ಯಾನಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡನೋ ಇಪ್ಪ ನಾಮ ಕೋ ಪೂಜೆ ಕಜ ಪೂಜೆ ನ ಏನ ಮಾಡ್ರೋ ನಮ್ಮ ಊಟಲ ಪಾಲ್ ಕುಡಕರವರ್ಕ ಕಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾ ಪಶುಮಾಟ ಕೊಂಡಂದ ನಿರ್ತುವಾರೆ ನಮ್ಮ ಒನ್ನೆ ಅಗತಿಕರ ಕೊಡ್ತಿಟ್ಟು ಮಂಜಲ ಕುಂಕುಮ ಹೊಚ್ಚ ಅಂದ ಕೋವ ಸುತ್ತಿ ವರುವ ನಲ್ಲ ಗವನಿಂಗ ಕಜ ಪೂಜೆ ನ ಯಾನೆ ಕೋಯಿಲ್ ಕಾರಕ ಕಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಯಾನೆ ಕೊಂಡಂದ ಊಟ ವಾಸಲ ನಿರ್ತುವಾರೆ ನಾಮ ಅಂದ ಯಾನಕಿ ಇಂಗೆ ಅಂದ ಕುಂಕುಮ ಪಡೋ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಿಟ್ಟು ಸುತ್ತಿ ವರುವ ಈ ನಂಬರ್ ಕುಂಭಕೋಣದಲ್ಲಿ ಇರಂದವ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಉಪಾಸಕರ್ ಯಾನಕೆಲ್ಲ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಜಪಿಸಿಕಿಟ್ಟೇ ಇರ್ಪಾರೆ ಅಬ್ಡೇ ಜಪಂ ಪಣ್ಣ ಪಣ್ಣ ಕೋಯಿಲ್ ಯಾನೆ ಅರುತ್ತಿಟ್ಟು ಓಡಿಯಾನ ಅವರು ವಿಟ್ಟು ವಾಸಲ್ಲ ನಿಕ್ಕು ಇದ ಮಂತ್ರ ಪಲಿದಮಾಯಿ ಇರಕಂಗಿರತ ಕಡೆಯಾನ ಸರ್ ನಮ ಏನ್ನ ಪಣ್ಣನಾಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡನೋ ನಮ ಏನ್ನ ಪಣ್ಣನಾಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡನೋ ಸುಮ್ಮ ನಾಮ ಬಂದ ತೆರಿಂಜ ಬಾರಿಯ ಪೇಸ ಕೂಡಾದೆ ನಮ ಎಂತ ಅಳುಕ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿ ಆಯಿರಕರೋ ಅಬ್ಡಿಂಗಿರತಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರಕೆ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮಣ್ಣ ಗರುಡ ಮೇಲೆ ವರನ ನೀಂಗ ಯಾಗ ಅಗ್ನಿಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿರ್ತನ ಯಾಗ ಅಗ್ನಿಲೆ ಸ್ವಾಮಿಯೋಡ ವಡಿವ ವರನ ಫೋಟೋ ಎಡ್ತು ಪಾತಾ ಅಪ್ಡಿಯ ಅಂದ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಪ್ಡಿಯ ಅಂದ ಯಾಗ ಅಗ್ನಿಲೆ ನಿಕ್ಕು ಇಪ್ಪ ಇವಂಗ ಏನ್ನ ಪಂದ್ರಾಂಗ ಮೇಲೆಂದ ಎರಕಿ ಕಾತ್ತಲೆ ಕಾತ್ತಲೆಂದ ಎಂಗ ನೆರುಪಲೆ ನೆರುಪಲೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪರ ಏನ್ನ ನಡಕಂ ತರಿಂಗಲಾ ಒಂದು ಕುಂಭತಲೆ ತನ್ನಿ വെച്ചിರಕಾಂಗ ಇಂದ ನೆರುಪಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ ಒಣ್ಣೆ ಅವರಿಗೆ ದೃಪ್ತಿ ಪಣನೋ ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮ ವೀಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಪೆರಿಯ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದ ಕೊಂಜ ತನ್ನಿ ಕೊಡಪೋ ಓಕಾರಂ
இந்த கும்பத்திலேருந்து தாம்பரம் காப்பர் தாம்பரத்தில் தாம்பரத்துக்கு பஞ்சம் இருக்காது காப்பர் அடுத்தது வெள்ளி அதுக்கு அடுத்தது தர்ப இது மூணுலையும் ஒரு ஒயர் மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டி பின்னி அதை கொண்டு போய் மூல மூர்த்திக்கு அதை லிங்க் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இங்கே பண்ணுற எல்லா பூஜையும் கலெக்ட் ஆகி அந்த சக்தி அப்படியே நேராக போனோம் கோயில் என்பது என்ன என்று கேட்டால் சக்தி களம் எனர்ஜி சேவிங் சென்டர் நீங்கள் எப்படி ஒரு பெரிய பேட்டரியில் சார்ஜ் ஏற்றுறீங்களோ அது மாதிரி எல்லையற்ற பவரை ஒரு லிமிட்டட் ஸ்பேஸில் கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறோம் பார்த்தீங்களா அது சக்தி களம் எனர்ஜி சென்டர் ரைட் இப்போ முதல்ல நான் என்ன சொல்லிக் கொடுத்தேன் ஆகாயம் அடுத்தது காற்று காற்றுலேருந்து நெருப்பு நெருப்புலேருந்து கும்பத்தில் இருக்கிற தண்ணி ஏன் தண்ணீரை செலக்ட் பண்ணாங்க இப்போ இதில் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டால் தண்ணீர் ஏன்னா பல பேருக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் ரொம்ப நேரமாக பக்கத்தில் வச்சுருக்காரு உள்ளே என்ன இருக்கும் உள்ளே என்ன இருக்கும் உள்ளே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு டவுட் இருக்கும் கிளியர் பண்ணிடலாம் இதில் வெந்நீர் இருக்குது அவ்வளோ தான் வெந்நீர் கூட இருக்காது பச்சை தண்ணி இருக்கும் அவ்வளோ தான் இப்போ இந்த பாத்திரத்துக்குள்ளே தண்ணி வச்சா இதே வடிவத்தில் இருக்கும் சதுரமாக நான் ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து சதுரத்தில் தண்ணி வச்சா சதுரமாக வட்டத்தில் தண்ணி வச்சா வட்டமாக இருக்கும் என்ன புரியுது தண்ணீருக்கு என்று வடிவம் இல்லை நீங்கள் எந்த வடிவத்தில் வைக்கிறீர்களோ அந்த வடிவத்தை தண்ணீர் பெற்றுக்கொள்ளும் இப்போ புரிஞ்சுக்கோங்க கடவுளுக்கு என்று வடிவம் இல்லை நீங்கள் எந்த வடிவத்தில் கும்பிட விரும்புகிறீர்களோ அந்த வடிவத்தில் கடவுள் வருவதற்கு தயாராகிறார் அதை குறிக்கிறது தான் கும்பம் கடவுள் கடவுளுக்கு வடிவம் இல்லைன்னா கோச்சுக்காதீங்க மாணிக்கவாசகருடைய திருவாசகம் ஓர் உருவம் ஒரு நாமம் ஒன்றும் இல்லா இருக்கு ஓர் உருவம்னா வடிவம் கிடையாது கடவுளுக்கு அவருக்கு இதான் வடிவம்னு சொல்ல முடியுமா எல்லாமா இருக்காரு அவரு இங்க விநாயகரா இருக்கிறாரு ஒரு இடத்துல முருகனா இருக்கிறாரு இன்னொரு இடத்துல சிவனா இருக்கிறாரு இன்னொரு இடத்துல பெருமாளா இருக்கிறாரு இன்னொரு இடத்துல பராசக்தியா இருக்கிறாரு அவர் எங்கெங்க வேணாலும் எப்படி வேணாலும் இருக்க முடியும் அவரால் சோ வடிவம் இல்லாத கடவுளை வடிவத்துக்குள் வைக்கிறோம் வடிவம் இல்லாத தண்ணீரை வடிவத்துக்குள் வைக்கிறோம் அதான் கும்பம் இந்த கும்பத்தை கவனிச்சிருக்கீங்களே கும்பத்துல என்னென்ன வைக்கிறாங்க கும்பத்துக்கு மேல தேங்காய் வச்சாங்க ஏன் தேங்காய் வச்சாங்க எண்பது ரூபா வித்தாலும் அதான் வைப்பாங்க தேங்காய் தான் வைப்பாங்க வேற ஒன்றும் எடுத்து வேற காய் வைக்க மாட்டாங்க பூச்சிங்க எடுத்து மேலே வைக்க மாட்டாங்க ஏன் தேங்காய் வச்சாங்க ஒரே காரணம் தேங்காய்க்கு மூணு கண்ணு ஞான நிலை பெற்ற கடவுளுக்கு மூணு கண்ணு புரியுத மூணு கண்ணு ஏன்னா இது பாருங்க இந்த ரெண்டு கண்ணாலையும் நீங்கள் உலகத்தை பார்ப்பீங்க ஆனால் ஞானி இந்த ரெண்டு கண்ணையும் மூடின உடனே இந்த கண்ணு வேலை செய்யும் உலகத்துக்கு உள்ள இருக்கிற ஞானத்தை பார்ப்பாங்க இந்த கண்ணால் உலகத்தை பார்க்குறவன் அஞ்ஞானி இந்த ரெண்டு கண்ணை மூடி இந்த கண்ணால் பார்க்குறவன் ஞானி அப்போ இறைவன் ஞானத்துக்கு சமம் அவன் மூணு கண்ணு உடையவன் திரிநேத்திரன் அதனால தேங்காயை கொண்டு போய் வச்சாங்க தேங்காய்க்கு மூணு கண்ணு இன்னொன்று தேங்காயும் சில அற்புத சக்திகள் உடையது இந்த தேங்காயை மேலே வச்சாங்க அதுக்கு அடுத்தது தேங்காயை பக்கத்தில் என்ன வச்சாங்க மாவலை கும்பத்தை பாருங்க கும்பத்தில் மாவல் இருக்கும் அந்த மாவல் என்ன இப்போ எனக்கு தலைமுடி இருக்கு ஒரு காலத்தில் கருப்பாக இருந்தது இப்போ வெள்ளையாயிடுச்சு எப்போவுமே வெள்ளையாக தான் இருந்தது சும்மா நான் வேஷம் போட்டேன் அவ்வளோதான் கருப்பாயிடுச்சு அப்புறம் வெள்ளையாயிடுச்சு ஆனால் தலைமுடின்னு ஒன்று ஆனால் இன்னும் சில பேர் என் அளவு முடி இல்லையேன்னு எழுபது வயசில் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறான்னு பார்த்தா அவனை விட நான் பெட்டர் அவ்வளோதான் சொல்லிக்கலாம் ஒரே விடுங்க அதை அதோடு விடுவோம் எதுக்கு சொல்ல வர தலைமுடி இருக்கு தலைமுடி ஒரு அழகு உலகத்தில் அழகு மட்டுமே இல்லைங்க நம்முடைய எலக்ட்ரிசிட்டி இது வழியாக தான் வெளியே போவோம் நம்முடைய பாடி எலக்ட்ரிசிட்டி இது வழியாக தான் வெளியே போவோம் அதனால தான் பெண்களை கூந்தலை விரிச்சு போட்டுக்கிட்டு இருக்காதீங்கன்னு ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா உங்கள் எனர்ஜி பூமிக்கு போய்டும் வீட்டில் பெண்களை சொல்லுவாங்க ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கோமா பொண்ணே முடிச்சு போட தான் வந்திருக்கேன் அந்த குடும்பத்தையே முடிச்சு ஆமாம் நம்ம மரபுகளில் சில உண்மை இருக்குது அதை புரிஞ்சுக்கணும் தலைவிரி கோலமாக ஒரு பொண்ணு இருக்கக்கூடாதுன்னு ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா ஏதோ ஒரு சம்பிரதாயத்துக்கு இல்லை உங்கள் எனர்ஜி வீணாக போய்டும் உங்கள் எனர்ஜி வீணாக போய்டும் இப்போ கோயிலில் பூஜை பண்ணுற சிவாச்சாரியார் சிகையை ஏன் முடிஞ்சுக்கிறாரு சிகையை வந்து நல்ல இறுக்கி கட்டி முடிஞ்சுக்கிறாரு ஏன் நீங்கள் சிகையை முடிச்சு போட்டு கட்டிட்டீங்கன்னா எனர்ஜி வெளியே போகாது ஆனால் சிகையை அப்படியே தொங்க விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா கீழே அந்த எனர்ஜி வெளியே போய்டும் அதனால தான் பெண்கள் என்ன சொல்கிறாங்க கூந்தலை முடிச்சு போட்டு கடைசியில் ஒரு முடிச்சாவது போட்டு வை அப்படிம்பாங்க ரைட் அதை விட்டுருங்க இப்போ எல்லையற்ற பரம்பொருள் என்ன ஆகாசம் ஆகாசத்துலேருந்து காற்று காற்றுலேருந்து நெருப்பு நெருப்புலேருந்து தண்ணீர் இப்போ தேங்காய்க்கு சொல்லிட்டு தலை மூணு கண்ணு மாதல கடவுளோட சிகை தலை அப்புறமா அந்த கும்பம் அது என்னன்னா கடவுளோட
சொன்ன அந்த கும்பம் அந்த கும்பத்தில் இருக்கிற தண்ணீர் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் கடவுளோட ரத்தம் நம்ம உடம்புல ரத்தம் ஓடுது இல்லை அது மாதிரி ரத்தமாக பாவனை பண்ணுறோம் அந்த கும்பத்துக்குள்ளே இருக்கிற தண்ணீர் தான் கடவுளுடைய ரத்தம் ரத்தத்தில் ஏழு உப்பு இருக்குது சப்த தாதுன்னு பேர் நம்ம ரத்தத்தில் ஏழு உப்பு இருக்குது அதுக்கு சப்த தாதுன்னு பேர் இந்த தண்ணீரில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சில பொருளெல்லாம் போடுவாங்க தங்கம் வெள்ளி இதெல்லாம் உள்ளே போட்டு வாசன திர வாசன பொருள்லாம் போட்டு அந்த கும்பத்தை பூஜை பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் சப்த தாது ரத்தத்தில் இருக்கிறது இதெல்லாம் இருக்கட்டும் அந்த கும்பத்துக்கு நூல் சுற்றுறாங்க பாருங்கள் குறுக்க நெடுக்க நூல் ஏன் நூல் சுற்றுறாங்க நூலோட பொருள் என்ன என் உடம்புல நாடி நரம்பு ஓடுது எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நாடி நரம்புகள் எனக்கு உடம்புக்குள்ள குறுக்க நெடுக்க ஓடுது இந்த உடம்புல நாடி நரம்பு குறுக்க நெடுக்க ஓடுற மாதிரி கடவுளுடைய உடம்பில் நாடி நரம்பாக பாவனை செய்து அந்த நூலை குறுக்க நெடுக்க சுத்தி வைக்கிறாங்க இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு செய்யணும் புரிஞ்சுக்கிட்டு பார்க்கணும் புரிஞ்சுக்கிட்டு பேசணும் இல்லை என்ன பிரச்சனைனா புரியறதே இல்லை அப்புறம் நமக்கு எப்படி நம்ம சொல்லித்தர முடியும் இந்த உலகத்தில் ரைட் இந்த நூல் என்பது வேற ஒன்றும் இல்லை கடவுளுடைய நாடி நரம்பு ரைட் இப்போ உள்ள இருக்கிற தண்ணீரை அடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க சிரசு மேல வச்சு மேல விமானத்திலையும் கோபுரத்திலையும் உள்ள இருக்கிற மூல மூர்த்தி அது அதுக்கு தனித்தனி கலசம் இருக்கும் அந்தந்த கலசத்துல அதை ஆவாகனம் பண்ணி அதை எடுத்துக்கிட்டு வந்து இந்த பாருங்க அந்த தண்ணீரை அது மேல விடுவாங்க இப்ப புரிஞ்சு போச்சு அவங்களுக்கு பஞ்சபூதங்கள் பஞ்சபூதங்கள்ல மேல இருக்கிறது ஆகாயம் அடுத்து இருக்கிறது காற்று அடுத்து இருக்கிறது நெருப்பு அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது தண்ணீர் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது மண் தப்பா நினைக்காதீங்க பஞ்ச பூதங்கள்ல மட்டமானது மட்டம்னா குறைன்ற அர்த்தத்துல சொல்லல கொஞ்சம் அழுக்கா நம்ம ஆக்கக்கூடியது இந்த மண் அதனால தானே சேர் போட்டு உட்காந்துருக்கீங்க இந்த சேர எடுத்துட்டு உட்கார சொன்னா வீட்டுல போய் யார் திட்டு வாங்குறது எங்கயா போய் வேஷ்டி அழுக்காக்கிட்டு வந்திருக்கோம் கொஞ்சம் கூட அறிவு இல்லையா யார் துவைக்கிறது அப்படின்னு கேட்பா இப்ப நாம மண்ணுல ஏன் உட்கார மாட்டேங்கிறோம் இந்த பாருங்க வேஷ்டியோட நுனி தரையில புரண்டா அது அழுக்காவது சோப் போட்டு கழுவ வேண்டிருக்குது அதை மட்டும் தனியா தேய்க்க வேண்டிருக்குது அப்ப மண்ணுக்கு என்ன குறை மண்ணு குறை உடையது அழுக்கு உடையது எல்லாம் கரெக்டு விவசாயத்துக்கு தேவை ஆனாலும் மண்ணு அழுக்கு உடையது மண்ணை விட கொஞ்சம் பியூர் ஆனது எது தண்ணி ஆத்துல ஓடி வருது மேல அப்படியே தெளிஞ்ச தண்ணியா எடுத்து வீட்டுக்கு வருவோம் மண்ணு தான் மண்ணு ஒட்டாத தண்ணியா நம்ம பார்த்து எடுத்துட்டு வருவோம் சரி தண்ணியில பாக்டீரியா கிருமி வந்தா நீங்க வீட்டுல என்ன பண்ணுவீங்க நெருப்புல சுட வைப்பீங்க பாருங்க மண்ணினுடைய அழுக்கை தண்ணீர் போக்கும் இப்ப என் வேஷ்டியில மண் ஆயிடுச்சுன்னா தண்ணீர் போட்டு துவைக்கணும் மண்ணினுடைய அழுக்கை தண்ணீர் போக்கும் தண்ணீரினுடைய அழுக்கை நெருப்பு போக்கும் கொதிக்க வச்சா உள்ள இருக்கிற பாக்டீரியா செட்டு போயிடும் நெருப்பினுடைய அழுக்கை என்னங்க நெருப்புல என்ன அழுக்கு வரும் பழைய காலத்துல எல்லாம் நம்ம பாட்டி எங்க அம்மா உட்பட விறகு அடுப்பு வச்சுதான் சமைப்பாங்க விறகு அடுப்புல காத்து அந்த நெருப்பு அவிஞ்சு போயிட்டா என்ன பண்ணுவீங்க ஐம்பது வயசு அறுபது வயசு ஆன பொம்பளைங்களுக்கு தெரியும் ஒரு குள்ள ஒரு குழல் வச்சிருப்பீங்க பித்தல ஃபூ ஃபூனு ஊதுவீங்க ஏன் காத்து இருந்தாதான் நெருப்பு எரியும் அப்போ நெருப்புக்கு குறை வருமானா காற்று வழியா தான் அதை எரிய வைக்க முடியும் சரி ஆகாயம் குறையற்றது குறையற்றதுல இருந்து காத்து காத்துல இருந்து நெருப்பு நெருப்புல இருந்து தண்ணி தண்ணியில இருந்து மண்ணு மண்ணு ரொம்ப குறை உடையாது குறையற்ற ஆகாசத்துல இருந்து குறை உடைய மண்ணுக்கு நீங்க கடவுளை கூட்டிட்டு வர்ற முயற்சிக்கு கும்பாபிஷேகம்னு பேர் மேலே இருந்து இறக்கணும் ஒரு மனுஷனை கீழே இருந்து மேல போனா ஜாலியா போவான் மேலே இருந்து கீழே வந்து நீங்க இதை ரிசைன் பண்ணிட்டு இதை விட கீழான போஸ்டுக்கு போங்க போட வேற வேலை இல்ல இதுக்கே நான் என்ன பாடுபட்டேன் எனக்கு தான் தெரியும் அப்படிம்பா ஹியூமன் டெண்டன்சி கீழே இருந்து மேலே போக விரும்புவாங்க மேலே இருந்து கீழே வர விரும்ப மாட்டாங்க இப்போ நான் ஒரு ஆச்சரியம் சொல்லட்டுமா ரெண்டு மேலே ரெண்டு கீழே எது ரெண்டு கீழே மண்ணும் தண்ணியும் கீழே ஆ காற்றும் ஆகாசமும் மேலே இப்போ ரெண்டு மேலே ரெண்டு கீழே இது ரெண்டையும் இணைக்கிற பிரிட்ஜி என்ன நெருப்பு அதனால தான் இந்துக்களுக்கு நெருப்பு புனிதமானது ஏன்னா மேலே கீழே இருக்கிறவங்களை இணைக்கிறதுக்கான பாலம் நெருப்பு பாலம் நெருப்பு தான் நமக்கு பாலம் அதனால தான் நெருப்பு உலகத்திலேயே சிறப்பா விளக்காய் ஏத்துவோம் யாக குண்டத்தில் ஏத்துவோம் வீட்டில் தீபமாக ஏத்துவோம் நெருப்பு இந்துக்களுக்கு புனிதமானது இதுக்கான காரணம் அப்படி தோணுது ஏன்னா மேலையும் கீழையும் இணைக்கிற வல்லமை உடையது நெருப்போட ஹேபிட் சொல்லட்டுமா நீங்க ஒரு நெருப்பு அப்படி ஏத்திட்டு தலைகீழா கவுத்தாலும் தீபம் மேல் நோக்கி தான் எரியும் அது ஒருபோதும் கீழ் நோக்கி எரியாது 
இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் அதில் தான் நெருப்பை மையமாக்குனாங்க சரி இப்போ மேலேருந்து கீழே வர்றதுல கடவுளுக்கு என்ன கஷ்டம் கூப்பிட்ட ஒன்றும் வர வேண்டியது தானே கூப்பிட்ட ஒன்று சொற்பொழிவுக்கு பேச்சாலே வரமாட்டாங்க அவங்க கேட்ட உடனே நாங்கள் சொல்லுவோம் டைரியை பார்க்கணும் டைரியில் ஒன்றும் இல்லை ஆனாலும் சொல்லுவோம் டைரியை பார்க்கணும் நீங்கள் எதுக்கு நாளைக்கு ஃபோன் பண்ணுங்க நீங்கள் நாளைக்கு வாங்கலேன் பேச்சாலுமே அழுத்திக்கு வாங்க உலகத்தில் கூப்பிட்ட ஒன்றும் வர மாட்டேன் கடவுள் கூப்பிட்ட ஒன்று வந்துடுவார் அவர் ஈஸியாக கூப்பிட முடியுமா இப்போ நான் ஒன்று சொல்லுவேன் பொறுமையாக கேட்கணும் என் பேச்சையே பொறுமையாக கேட்டால் தான் எல்லாம் புரியுமே ஒழிய ஒரு வரி ரெண்டு வரி கேட்டால் புரியாது என் பேச்சை ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கணும்னா முழுசாக கேட்டால் தான் நான் என்ன சொல்கிறேங்கிறதே புரிய வரும் முழுசாக கேட்கணும் இங்கே இருக்கிற யாராவது ஜெயிலுக்கு போயிருக்கீங்களா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் நீங்கள் யாராவது ஜெயிலுக்கு போயிருக்கீங்களா அவசியம் போனோம் நான் போயிருக்கேன் நான் போயிருக்கேன்னு ஒரு மாதிரி பார்க்காதீங்க பேசுறதுக்கு போனேன் அங்கேயும் ஜெயிலில் பேசுறதுக்கு கூப்பிட்டாங்க ஆனால் அந்த கைதி எல்லாம் நினச்சிருப்பான் நம்ம தண்டனையில் இவன் பேச்சுன்னு போடவே இல்லையே இவன் பாட்டுக்கு வந்து இங்கே ஒன்றரை மணி நேரம் பேசுகிறானே ஆனால் அப்படி நடக்கலைங்க நான் சேலத்தில் பேச போன போது சேலம் ஐஜி ஆஃப் ப்ரிசன்ஸ் வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்டு அவர் என்ன பண்ணார் எங்கள் கைதிகளுக்கு வந்து பேசுங்க வாங்க அப்படின்னாரு நான் போனேன் வரவேற்புற ஒரு கைதி சொல்ல சொன்னார் அவர் ஐயா பேச்சாளர் நான் அவெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் சொல்லி முடிச்சிட்டார் நான் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒரு பேச்சு பேசினேன் அவங்களுக்குலாம் கண்ணில் தண்ணி வந்துடுச்சு நன்றி ஒரே ஒரு கைதியை சொல்ல சொன்னாங்க என் வாழ்நாளில் நான் மறக்க மாட்டேங்க இந்த நன்றி ஒரு சொன்ன கைதி சொன்னார் ஐயா பேச்சை கேட்டோம் நாங்கள்லாம் நெகிழ்ந்து போயிட்டோம் ஆனால் எங்களுக்கு வருத்தம் என்னென்னா இவர் எங்களை விட்டு இப்போ போ போகிறாரு இவரும் எங்கள் கூடவே இருந்தா நான் ஐஜியை பார்த்தேன் எத்தனை வருஷம் பன்னெண்டு வருஷம் போட்டிருக்கு ரெண்டு வருஷம் போயிடுச்சு பத்து வருஷம் பேச்சு துணைக்கு உங்களை கூப்பிடுறேன் நான் சொன்னேன் பிரிசன்லாம் உள்ளே போய் பார்க்கணும் உள்ளே போய் பார்க்கணும் அவர் கேட்டார் ஏன் சார் டூரிஸ்ட் சென்டரா சார் அது உள்ளே போய் பார்க்கணும் இல்லை சார் நான் பார்க்கணும் தயவு செய்து நான் பார்க்கணும் எப்படி இருக்குது பிரிசன் எப்படி இருக்குது அமைப்பு எப்படி இருக்குது இதெல்லாம் பார்க்கணும் எனக்கு ஆசையாக இருக்குது அவர் கூட்டிகிட்டு போனார் அவர் எல்லாம் சார் நான் இப்போ சொல்ல போகிறது நீங்கள் முழுசாக கேட்கணும் பொறுமையாக கேட்கணும் நான் பார்த்த சிறைச்சாலை எப்படி இருந்ததுன்னு கேட்டால் அதை பாருங்கள் மூணு பக்கமும் கருங்கல் சுவர் இருந்தது மூணு பக்கமும் சுவர் கருங்கல் சுவர் முன் பக்கம் கதவு இருந்தது இப்போ நான் கேட்க போகிற கேள்வி நெருடலாக இருக்கும் ஆனால் முழுசாக கேட்டால் தான் புரியும் இப்போ கோயிலுக்குள்ளே போய் நீங்கள் சுவாமியை பாருங்கள் மூணு பக்கமும் சுவர் போட்டு மூடிட்டோம் ஒரு பக்கம் தான் கதவு வச்சுருக்குறோம் அமைப்பு முறையில் நாம் கட்டியிருக்கிற ஜெயிலுக்கும் கோயில் கருவறைக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது மூணு பக்கம் சுவர் ஆச்சுங்களா முன்பக்கம் கதவு அடுத்தது சொல்லட்டுமா ஜெயிலையும் வெளிப்பக்கம் தான் தாப்பா கோயில்லையும் வெளிப்பக்கம் தான் தாப்பா ராத்திரி உங்களெல்லாம் வீட்டுக்கு அனுப்பி சாமி உள்பக்கம் கதவை தாப்பா போட்ட படுத்தாது எல்லாம் காலம்புற வாங்கப்பா பார்த்துக்கலாம் இல்லையே நீங்க தான் வெளியில போட்டுனீங்க நான் ஒரு வார்த்தை சொல்லி கொடுத்துட்டு போறேன் வீட்டில் போய் யோசிங்க வீட்டுக்கும் ஜெயிலுக்கு என்னடா வித்தியாசம்னா தாப்பா உள்ள இருந்தா வீடு தாப்பா வெளியே இருந்தா ஜெயிலு அவ்வளோதான் நீங்களா போட்டா வீடு எவனோ போட்டு விட்டா ஜெயில் அவ்வளவுதான் தாப்பா உள்ளயா வெளியிலையா அவ்வளவுதான் இப்ப நான் சொல்ல போறது நீங்க நல்லா கவனிக்கணும் மூணு பக்கம் சவுர் முன் பக்கம் கதவு மூணு பக்கம் வெளிப்பக்கம் கதவு வெளிப்பக்கம் தாப்பா வெளிப்பக்கம் தாப்பா மூணாவது ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் என்ன ஜெயில்லையும் மணி அடிச்சாதான் சோறு கோயில்லையும் மணி அடிச்சாதான் சோறு இது ஏன் கற்பனை இல்லை குன்றக்குடி அடிகளாருடைய பேச்சு எதுக்கு சொல்ல வர எல்லையற்ற பரம்பொருள் நம்ம மேல உள்ள கருணையினால தன் எல்லையற்ற தன்மையை விட்டுட்டு ஒரு எல்லைக்குள்ள வந்துட்டார் ஒரு அட்ரஸ் ஒரு டைம் ஒரு பேரு எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு உள்ள வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு இது நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் தெரியுங்களா எல்லையற்ற பெரிய தலைவர்கள் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் மகாத்மா காந்தி அது மாதிரி பெரிய தலைவர்கள் எல்லாம் இந்தியாவுக்காக போராடினாங்க அப்படி போராடுன தலைவர்கள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஜெயிலுக்கு போயிட்டாங்க அவங்க காலகட்டத்தில் ஜெயிலுக்கு போனாங்க மறந்துடாதீங்க ஏன் ஜெயிலுக்கு போனாங்க நாம விடுதலை ஆகணும்னு நம்முடைய தலைவர்கள் ஜெயிலுக்குள்ள போனாங்க இதே மாதிரி தான் நம்முடைய ஆத்மா உடம்பு என்ற சிறையில் சிக்கி இருப்பதால் ஆத்மா விடுதலை அடைவதற்காக கடவுள் கோயில் என்ற சிறைக்குள் எழுந்தருளுகிறார் இதுதான் கோயிலினுடைய ரகசியம் 
நீங்க தினம் கோயிலுக்கு போய் சாமி கும்பிடுற போது உங்களுக்கு என்ன பண்றாரு ஜீவன் முக்தி விடுதலை இந்த உடம்புல இருந்து இந்த உயிர் பிரிகிற போது மறுபிறப்பு இல்லாத ஒரு நிலை நம்ம என்ன சும்மா லேசுப்பட்ட ஆள எத்தனை பிறகு எடுத்திருக்கிறோம் எழுகடல் மணலை அளவிடின் அதிகம் எனதிடர் பிறவி அவதாரம் எழுகடல் மணலை அளவிடின் அதிகம் எனதிடர் பிறவி அவதாரம் ஏழு கடல் மணல் அவ்வளவு பிறவி எடுத்திருக்கிறோம் இன்னொரு பாட்டுல சொல்றாரு பாருங்க இவர் போய் அவராய் அவர் போய் இவராய் இதுவே தொடர்பாய் வெறி போல ஒரு தாய் இரு தாய் பல கோடிய தாய் நமக்கு பல கோடி அம்மா கர்ப்பத்துல போயிட்டு போயிட்டு வெளியே வரும் இந்த கர்ப்பத்துக்குள்ள பூந்து பூந்து வெளியே வர்ற பாவத்தை தொலைக்க வேணாமா ஜீவன் முக்தி விடுதலை இந்து மதத்தினுடைய அடிப்படை நோக்கமே ஒரு ஆன்மா முக்தி பெறுவது ஜீவன் முக்தி அடைவது விடுதலை பெறுவது ஆன்ம விடுதலையை வற்புறுத்துகிற உலகத்தின் தலை சிறந்த மதம் இந்து மதம் புரிஞ்சுக்கணும் அதுல என்ன சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க நம்ம விடுதலைக்கு போகணும் அதுக்கு கடவுள் என்ன பண்றாரு ஒரு கோயிலுக்குள்ள வந்து உட்காந்து கருணை பாலிக்கிறார் அஞ்சு பூதங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவரை மேலே இருந்து கீழே இறக்கிட்டு வரும் நீங்க கேட்பீங்க ஏன் சார் கூப்பிட்ட ஒண்ணும் வர வேண்டியது தானே அப்படின்னு சார் ஒரு விஐபி நீங்க இங்க கூட்டிட்டு வர்றது ஈஸியா ரத்னகிரி சாமி வந்திருந்தார் அவர் எங்க அப்பா காலத்துல இருந்து எங்க குடும்ப நண்பர் ரத்னகிரி சாமி இப்ப அவரை கூப்பிடணும்னா போய் உங்க வெத்தல பாக்கு பழம் வச்சு மாலை போட்டு வணங்கி சாமி வரணும் அப்படின்னா தயங்கி தயங்கி யோசிப்பாரு இது நல்ல இடமா ஏற்கனவே நடந்திருக்குப்பா கும்பாபிஷேகம் நூறு கேள்வி கேட்பார் இப்ப டெல்லியில இருந்து ஒரு விஐபி இங்க கூட்டிட்டு வரீங்கன்னா அவர் என்ன பண்ணணும் அவர் ஊட்ட விட்டு புறப்படணும் பிளேன்ல ஏறணும் பிளேன்ல ஏறி மெட்ராஸ் ஏர்போர்ட்ல வந்து இறங்கணும் ஒரு கார் எடுத்துட்டு போகணும் அதுல இருந்து கூட்டிக்கிட்டு நீங்க அப்புறம் அந்த இடத்துக்கு அழைச்சிட்டு வரணும் அப்படித்தான் நடக்கும் அதே மாதிரி கடவுளை நாம என்ன பண்றோம் ஆகாசத்துல இருந்து சுவாமி காத்துக்கு வரணும் அவர் இவ்வளவுதானே காத்துக்கு வராரு காத்துல இருந்து நெருப்புக்கு வாங்கும் நெருப்புக்கு வராது சுவாமி நெருப்புல இருந்து தண்ணிக்கு வாங்கும் தண்ணிக்கு வர தண்ணியில இருந்து கோயிலுக்குள்ள வாங்க வந்தாரு பூட்டிட்டோம் இனிமே நீ எங்காலப்பா பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு நீ எங்கேயும் போக முடியாதுப்பா நாங்கள் உனக்கு தினமும் பூஜை பண்ணுவோம்ப்பா டெய்லி வந்து கும்பிடுவோம் அவர் பார்த்தார் ஏதாங்க உருப்படுறதுக்கு ஒரு நல்ல வழி இவனும் நல்லவனாக மாறட்டுமே நம்ம இங்கே இருந்தால் என்ன அப்படின்னு ஒரு பேரோட வடிவத்தோடு அந்த எல்லைக்கு கட்டுப்படுறார் எல்லை இல்லாத பரம்பொருள் எல்லைக்குள் தன்னை சுருக்கி கொள்வது தான் கும்பாபிஷேகத்தின் சாரம் என்பது தயவு செய்து தெளிவாக புரிய இட் இஸ் எ வெரி பிக் ப்ராசஸ் அதுக்கான கிரியைகள் நிறைய வச்சிருக்கிறாங்க எல்லை இன்மையை எல்லைக்குள் கொண்டு வருகிற கிரியைகள் வச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் புரிந்து கொண்டு நம்ம அந்த கும்பாபிஷேகத்தை பார்க்கணும் பார்த்துருக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் இனிமேல் கும்பாபிஷேகம் தான் என்னங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சார் இந்த உலகத்தில் இந்த வழிபாட்டில் இருக்கிற பெரிய ரகசியம் என்னன்னு கேட்டால் கடவுள் எளிமையானவன் என்பதை நமக்கு புரிய வைப்பார் என்ன எளிமையானவன் நீங்கள் யானையை பார்த்துருக்கீங்களா யானையை பார்த்தீங்கன்னா யானையை கட்டுற சங்கிலி எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா யானையை கட்டுற சங்கிலியோட வெயிட் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியுமா மினிமம் ஐம்பது கிலோ இருக்கும் யானையை காலில் போட்டு கட்டுறாங்களே ஒரு இரும்பு சங்கிலி அந்த சங்கிலியோட வெயிட் மட்டும் ஐம்பது கிலோ இருக்கும் இப்போ யானையை ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறதா இருந்தால் ஐம்பது கிலோ சங்கிலியை யார் தூக்குறது இந்த யானையே தூக்கும் அந்த பாகம் ட்ரெயின் பண்ணியிருப்பார் அந்த சங்கிலி கிட்ட அந்த அப்படி காட்டுவார் குச்சியால் அந்த சங்கிலி அப்படியே தூக்கிக்கும் தூக்கி அது தோல் மேலே தூக்கி போட்டுக்கும் அப்படியே தூக்கி தன்னுடைய தலைமையில் போட்டுக்கும் அந்த ஐம்பது கிலோ வேறு எவனாலையும் தூக்க முடியாது அதை அப்படியே தூக்கி அந்த சங்கிலியை மேலே தூக்கி போட்டுக்கும் அவர் எங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறாரோ அது வரைக்கும் அப்படியே போவோம் போய் ஒரு இடத்துல யானையை கட்டணுங்கிற போது இப்படியும் பார் அந்த சங்கிலியை எடுத்துக்கிழ போடும் பாகன் ஒரே ஒரு வேலை பண்ணுவார் அது காலை உள்ளே விடுறதுக்கு வசதியாக அந்த வளைவு பகுதியை அகட்டி விடுவார் அந்த செயினில் காலை தூக்கி உள்ளே விடும் இழுத்து அப்படியே அதை கட்டிடுவார் அவ்வளவுதான் எல்லாம் யானையே செய்யும் தன்னை கற்ற சங்கிலியை தூக்கிட்டு வரும் தன்னை கற்ற சங்கிலியை கீழே போடும் தன்னை கற்ற சங்கிலிக்குள்ள காலை உள்ள கொடுத்து தானே கட்டிக்கும் இப்ப விநாயகருங்கிற ஒரு யானை என்னன்னு கேட்டா தன்னை கட்டுகிற மந்திரங்களை தானே தருகிறவர் நீங்க விநாயகரை கும்பிடணும்னா அவருக்கு மந்திரம் இருக்கு அந்த மந்திரத்தை அவரே கொடுப்பார் இதை ஏன் சொல்றேன்னா மந்திர வழிபாடு பற்றிய ரகசியம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் ஸ்ரீ வித்தேன்னு ஒன்று இருக்கு அந்த மந்திரத்தை யாராவது ஒரு குரு கிட்ட போய் வாங்கிடுங்க அதுக்கு பேரு ஷோட்டசின்னு பேரு பதினாறு எழுத்து உடைய மந்திரம் அந்த பதினாறு எழுத்து உடைய ஸ்ரீ வித்யா மந்திரத்தை ஒருத்தன் ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சா அவன் மகாராஜாவோட மேல ஞானத்துக்கு உச்சிக்கு போயிடுவான் அவனை ஒருத்தனும் ஆசிக்க முடியாது ஷோட்டசி அப்படின்னு பேரு பதினாறு எழுத்து உடைய மந்திரம் 
அந்த மந்திரத்தை நீங்க ஸ்ரீவித்யா மந்திரத்தை ஒரு குரு கிட்ட போய் நீங்க பதினேழு வருஷம் பணிவிட பண்ணி தொண்டு பண்ணி சுவாமி எனக்கு அந்த மந்திரத்தை எடுத்து வைங்கன்னா தலையை கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம்பா மந்திரத்தை கொடுக்க முடியாதும்பா ஒரு மந்திரத்தை அந்த தெய்வத்தை கட்டுகிற மந்திரத்தை யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனா விநாயகருடைய மந்திரம் ரொம்ப சிம்பிள் விநாயகருடைய பீஜ மந்திரம் என்ன விநாயகருடைய பீஜ மந்திரம் என்ன ஓம் கம் கணபத்தையே நமக அதுல ஓம் தனியா விட்டுருங்க கணபத்தையே விட்டுருங்க நமக விட்டுருங்க ஒலி பீஜ மந்திரம்னா வெறும் ஒலி அதுல என்ன ஒலி இருக்கு பல பேரு ஒழிக்கும் ஒலிக்கும் ஒழிக்குமே வித்தியாசம் தெரியாம பேசுறாங்க சார் சமஸ்கிருதம் வேறு மொழி வேறு ஒலி வேறு ஓம் ஹ்ரீம் கிளீம் கிளாமம் கம் இதெல்லாம் ஹ்ரீம் இது எல்லாமே ஒலி அந்த ஒலி ஒன்னொன்னும் ஒரு சாதனை பண்ணும் இதுல என்ன தெரியுமா விநாயகருக்குரிய மந்திரம் கம் ஓம் கம் கணபத்தையே நமக எனக்கு தெரிஞ்ச மந்திரத்தை தெருவுலேயே நம்ம சொல்ற ஊர் எதுன்னு கேட்டா மெட்ராஸ் தான் எப்படி ஏ கம்முன்னு கேட்ட என்னங்க அர்த்தம் கம்முன்னு நீங்க என்னைக்காவது வீட்டில் உக்காந்து உங்க உள்ள ஓடுற காத்தோட சவுண்ட கேட்டிருக்கீங்களா வெளியில இருக்கிற சினிமா பாட்டு சத்தம் இதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது நல்ல கண்ண மூடி உங்க சுவாசம் நல்ல இந்த நாபி வரைக்கும் வரணும் தொப்புள் வரைக்கும் நம்ம சுவாசம் கீழே வரைக்கும் வந்து திரும்பி வெளியே போகும்போது அந்த சுவாசத்தோட சவுண்ட நீங்க தொண்டக்குடியில வரும்போது சத்தம் எப்படி வருதுன்னு என்னைக்கு யாரும் கேட்டிருக்கீங்களா அந்த சவுண்ட் எப்படி வரும்னு கேட்டா கம் அதான் அந்த சவுண்டோட வைப்ரேஷன் அது வரும் அதாவது அந்த கம் அப்படிங்கிற ஒலி இருக்கு இல்லையா அது உங்க மனசை அமைதிப்படுத்தும் உங்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்தும் உங்களை ஆனந்தப்படுத்தும் உங்களுடைய துன்பங்கள்லேருந்து உங்களை விடுதலை பண்ணும் இப்போ விநாயகருடைய வழிபாட்டில் நம்ம பெரியவங்க என்ன கற்றுக் கொடுத்தாங்க அதாவது துன்பங்களிலிருந்து நம்மை நீக்குபவர் விக்னேஸ்வரர் அவருக்கு பேர் விக்னம்னா தடை நீக்குபவன் ஈஸ்வரன் விக்னேஸ்வரர் அப்போ ஞானசம்பந்தருடைய தேவாரத்தில் பாடுறாரு வழிபடும் அவரிடர் கடி கணபதி வர அருளினன் மிகு கொடை வழிபடும் வழிபடும்னா கும்பிடுற வழிபடும் அவர் இடர் அவருடைய கஷ்டம் வழிபடும் அவர் இடர் கடி கன பதி வர துன்பங்களிலிருந்து நம்மை காப்பாற்றுகிறவர் யாருன்னு கேட்டா விநாயகர் என்ன அர்த்தம் தெரியுங்களா பல சமயத்தில் நீங்க கஷ்டப்படுறதுக்கு காரணம் நான் சொல்றேன் தப்பா நினைக்காதீங்க நான் ஏதோ உங்க மேல கோபத்திலேயோ வருத்தத்திலேயோ சொல்லல நாம பண்ற அசட்டுத்தனத்தால தான் நம்ம அதிக கஷ்டப்படுறமே முடிய மற்றவங்க பண்றதால நம்ம அதிகமா கஷ்டப்படல இதை ஒத்துக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய தைரியம் வேணும் நம்ம சும்மா இருக்க மாட்டோம் சரியா சொல்லட்டுமா சும்மா இருந்தாலே பல பிரச்சனை தீர்த்து போடும் சார் மயிலாப்பூர்ல நாங்க முதல்ல ஒரு வாடகை வீட்டில் குடியிருந்தோம் என்னுடைய நண்பர் மணின்னு பேரு ரொம்ப நெருக்கமான நண்பர் எனக்கு பாருங்களேன் கதவை திறந்துட்டா அந்த பக்கம் அவன் வீடு கதவை திறந்தா இந்த பக்கம் எங்க வீடு இத்தனைக்கு அவர் வேற சமூகம் நாங்க வேற சமூகம் அந்த பேதம் எல்லாம் பார்த்ததே கிடையாது அவன் வீட்டுக்குள்ள நான் போய் சாப்பிடுவான் என் வீட்டுல வந்து அவன் சாப்பிடுவான் அவனும் அவன் ஒய்ஃபும் வரத்துக்கு லேட் ஆயிட்டா எங்க வீட்டுல அவங்க பிள்ளைங்க சாப்பிட்டு படுத்துக்கும் எந்த பேதமும் இல்லாம நாங்க வாழ்ந்தோம் அவர் வீட்டுல என்ன நடந்தாலும் எனக்கு தெரியும் ஏன்னா ஒரே கதவு தான் கதவை திறந்தே வச்சிருப்போம் எப்பவுமே அவங்க பாட்டி என்னுடைய நண்பருடைய பாட்டி இது பாருங்க இப்படி சேர்ல உட்காந்து டிவி பாக்குறாங்க அவங்க பாட்டி அவங்களுடைய மருமக மருமகனா யாரு என் ஃப்ரெண்டோட அம்மா அவங்க மருமக யாரு என் ஃப்ரெண்டோட ஒய்ஃபு என் ஃப்ரெண்டோட ஒய்ஃபு இந்த பக்கம் என் ஃப்ரெண்டோட அம்மா இந்த பக்கம் அவங்க அப்பா வழி பாட்டி நடுவில் இப்படி உட்காந்து டிவி பார்க்குறாங்க அதுதான் நம்ம பெண்களுடைய பெருமையே மூணு பேரும் லேடிஸ் உட்காந்து இந்த பாட்டிக்கு எண்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே என் ஃப்ரெண்டோட அம்மாவுக்கு அறுபது வயசுக்கு மேலே என் ஃப்ரெண்டோட ஒய்ஃபுக்கு என்ன அப்போ முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு வயசு இருக்கலாம் அவ்வளோதான் இருக்க முடியும் அந்த கால முப்பது கூட இருக்காது அந்த அந்த காலகட்டம் கல்யாணம் ஆகி அப்போ தான் வந்திருக்கிறேன் அந்த பொண்ணு நடுவில் என்ன ஆகி போச்சு என் ஃப்ரெண்டோட ஒய்ஃபுக்கும் இந்த பாட்டிக்கும் ஒரு அபிப்பிராய பாட்டிக்கு இல்லை இந்த மாமியாருக்கும் ஒரு அபிப்பிராய பேதம் வந்துருச்சு மாமியாருக்கும் மருமகளுக்கு அபிப்பிராய பேதம் வர்றதுக்கு காரணமே வேண்டியதில்லை ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் எப்படின்னா ஒரு குழம்பு எப்படி வைக்கணும்னு ஆரம்பித்தாங்க அவங்க இப்போ சும்மா இருந்திருக்கலாம் அப்படி வச்சா வாயில் வைக்கவே வழங்காதுன்ட்டு நீ வந்து இப்படி சொல்கிற நாங்கள் இத்தனை வருஷமாக வச்சுருக்கிறோம் இல்லையான்னு இந்த அம்மா ஆரம்பித்தா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பிலிப்பிலன்னு கொஞ்சம் ஆர்கியூமெண்ட் வந்துருச்சு சரி டிவி சத்தம் இருக்குதுன்னு ரெண்டு பேரும் வாசலில் சண்டை போடுறதுக்கு எழுந்து போயிட்டாங்க 
நான் அந்த பாட்டி எண்பது வயசு எண்பதுக்கு மேலே அதை கேட்டேன் பாட்டி உங்களுக்கு எவ்வளவோ தெரியும் எத்தனையோ வருஷமா இதே குழம்பு வச்சிருப்பீங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசும்போது அதை இப்படி தான் வைக்கணும்னு நீங்க சொல்லக்கூடாதான்னு அந்த பாட்டி ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க பாருங்க ஏ நான் இந்த இடத்துல நல்லா இருக்கிறது ஒன்று பிடிக்கலையே சௌக்கியமா இருக்கேன் வேலைக்கு சாப்பிட்டு விட்டு சந்தோஷமா இருக்கேன் எப்போ சுவாமி கும்பிடணுமோ கும்பிடுறேன் எப்போ சினிமா பார்க்கணுமோ பார்க்குறேன் நல்ல பிரமாதமா இருக்கு கெடுத்துடாது இல்லை அவங்க ரெண்டு பேரும் ஏதோ அறியாமையில் சண்டை போட்டாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த பாட்டி ஒரு வார்த்தை சொன்ன சார் இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கோ அவ ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுறச்சே நம்மளை கேட்டால் பதில் சொல்லணுமே ஒழிய கேட்காத போது நாமளாக மூக்க நுழைக்கப்படாது அந்த பாட்டி சாகர வரைக்கும் சௌரியமாக இருந்தா சார் முதியோர் இல்லாமே போல சார் இது பெரிய சீக்கிரட் லைஃப்பில் என்ன நம்ம கிட்ட கேட்டால் தான் அவங்களுக்கு பதில் சொல்லணுமே ஒழிய நம்ம குடும்பத்தில் வயசாக வயசாக கம்முன்னு கிடையாது சார் நான் நான் கொஞ்சம் ஓப்பனாக பேசுகிறேன் தப்பாக நினைக்காதீங்க எங்கள் அம்மா எண்பத்தி ஆறு வயசு வரைக்கும் உயிரோடு இருந்தாங்க எங்கள் அம்மா என் கூட இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அதிக பிரச்சனை தானே எங்கள் அம்மாவோட நான் இருக்கிற புண்ணியம் எனக்கு கிடைச்சிது எங்கள் அம்மாவோடய இருக்கிற புண்ணியம் எனக்கு கிடைச்சிது எங்களுக்கு அண்ணன் இருக்கா எங்கள் அண்ணன் வீட்டில் இல்லை என் வீட்லேயே இருக்கணும்னு ஆசையாக இருந்தாங்க எங்கள் அம்மா ஆனால் எங்கள் அம்மாவும் என் மனைவியும் சண்டை போடாமல் இருந்திருப்பாங்களா நான் பிளைனாக பேசுவோம் ஏதோ சமய சொற்பூடெல்லாம் பண்ணுறதால என் கூட சொற்ப மாட்டுமா என்ன அவங்க உங்க நேச்சர் படி தானே அவங்க அவங்க இருப்பாங்க எங்க அம்மாவுக்கு வயசாக மறதி வந்துருச்சு இப்ப எனக்கே வந்துருச்சு ராத்திரி மாத்திரை எடுத்து வச்சுட்டு அப்போ ஒரு போன் வரும் சார் அந்த போன்ல ஏதோ பேசிட்டு வச்ச உடனே மாத்திரையை போட்டோமா போடலையா மாத்திரையை போட்டோமா போடலையா ரெண்டு மாத்திரையை போட்டு ஒரே அடியா பொட்டுன்னு போயிட்டு அப்ப போடாம இருந்து ராத்திரி பிசாச மாதிரி இப்ப இந்த மாத்திரையை என்ன பண்றது போட்டோமா போடலையா ரிகலெக்ட் பண்ணி பார்ப்பேன் ஃபோன் வரத்துக்கு முன்னாடி தண்ணியை திறந்தமா தண்ணியை எடுத்தமா தண்ணியே பக்கத்தில் இல்லை அப்போ தண்ணியே கொண்டு வரலன்னா நாம் மாத்திரையே போடல இப்படி யோசிக்கணும் வய எழுபது வயசில் எனக்கு மறதி வந்துருச்சு எங்கள் அம்மாவுக்கு எண்பத்தஞ்சு வயசு காஃபி என் ஒய்ஃபு போட்டு காலையில் அவங்களுக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு டிகாஷன் காஃபி கொடுத்துருவா ஃபஸ்ட்டு டிகாஷன் காஃபி போட்டு கொண்டு போய் எங்கள் அம்மாவுக்கு வச்சுருக்கா எங்கள் அம்மா குடிச்சிட்டாங்க டம்ளரில் அந்த குடித்த காஃபி குடித்த டம்ளர் அந்த காலியாக அப்படியே இருக்கு நான் போகிறேன் ஏழு மணிக்கு எங்கள் அம்மாட்ட போய் அம்மா என்னம்மா எப்படிமா இருக்கா எல்லாம் சௌரியமாக இருக்கியான்னு கேட்குறேன் ஏன் சொல்லி டெய்லி கேட்பேன் டெய்லி எங்கள் அம்மாட்ட போய் முதல்ல கேட்பேன் என்னம்மா சரியாக இருக்கா உனக்கு இன்றைக்கி என்ன டிஃபன் வேணும் என்ன சாப்பாடு வேணும் எல்லாம் கேட்பேன் சார் இது ஒவ்வொரு ஆணும் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம அம்மா நல்லா இருக்கணும்னு சொன்னால் அந்த வீட்டு எஜமானன் அம்மாவை மதித்தா மட்டும்தான் அந்த வீட்டில் அந்த அம்மா நல்லா இருக்க முடியும் டெய்லி அம்மாவை கேட்கணும் உனக்கு என்ன வேணும் இன்றைக்கி சாப்பிட்றதுக்கு நீ என்ன சாப்பிட விரும்புகிற இப்போ நீ என்ன சாப்பிட்ற விரும்புறேன்னு கேட்டுட்டு அதை திரும்பி நான் என் மனைவிட்ட சொல்லுவேன் எனக்கு இன்னைக்கு ஆப்பம் போடு எனக்கு இல்லை எங்கள் அம்மாவுக்கு தான் அப்போ இஷ்யூ பி கம்ஃபர்டபுள் அதுக்காக அவ்வளோ கம்ஃபர்ட்டாக வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக நான் காலையில் போய் கேட்க போகிறேம்மா என்ன சாப்பிட்றேன்னு ஆ காலையிலேருந்து காப்பியே கொடுக்கல உன் பொண்டாட்டின்னு நான் இப்படியே பார்த்து காஃபி டம்ளர் எடுத்தாப்பில் இருக்கு அது குடிச்சிட்டு காலியாக இருக்கு காஃபி டம்ளர் மா இதோ டம்ளர் இங்கே இருக்கு பாருமா காலியாக தான்மா இருக்கு அப்படின்னு அவ காலி டம்ளரை கொண்டாந்து வச்சா சார் எங்க அம்மா வேணும்னு சொல்லல வயசாயிட்டா மறந்துடும் நம்ம காஃபி சாப்பிட்டோமா இல்லையாங்கிறது மறந்துடும் சத்தியமா சொல்றேன் ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னே நமக்கு நினைவு இருக்காது ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி சார் சாப்பிடலன்னு சொன்னவங்க எவ்வளவு பேரு நாலு இட்லி சாப்பிட்டுருப்பாங்க நான் சாப்பிடல அப்படின்பாங்க ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது பொய் சொல்லல அவங்களுக்கு மறந்து போச்சு ரிஜிஸ்டர் ஆகல எங்க அம்மா சொல்றாங்க காபி கொடுத்தாமா ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டிகாஷன் அங்கே இல்லை என் ஒய்ஃபு காஃபியும் குடிக்க மாட்டேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிகாஷன் அங்கே இல்லை நம்பர் டூ என் ஒய்ஃபு காஃபி குடிக்க மாட்டா மூணு எனக்கு இன்னும் காஃபி கொடுக்கல அதனால அந்த காஃபி உனக்கு தம்மா கொடுத்துருக்கணும் அப்படின்னு இவ்வளோ சொல்கிறேன் நீ உன் பொண்டாட்டியை சப்போர்ட் பண்ணுற சரிம்மா இப்போ இன்னொரு காஃபி வேணுமா உனக்கு அப்படி அதெல்லாம் ஒன்று வேண்டியது இல்லை அவன் ஏன் கொடுக்கலன்னு கேளு நான் அவங்ககிட்ட போய் சொன்னேன் கொடுக்கும்போது தெளிவாக சொல்லி கொடுக்க வேண்டியது தானே நீ அத்தை காஃபி இருக்குது இந்த பாருங்க காஃபி இப்போ நீங்கள் குடிக்கிறீங்க அதுக்கு ஏதாவது ஒரு கையெழுத்து வேணாலும் இனிமேல் வாங்கிட்டு சப்ளாய்டு அப்படின்னு போட்டு வாங்கிட்டு வர வேண்டியது தானே ஏங்க நான் கொடுத்தேங்க கொண்டு போய் கொடுத்தேங்க ஏன்னு தெரியும் கண்டிப்பாக கொடுத்துக்க எங்கள் அம்மா மறந்துருப்பேன் இது சைக்காலஜி தெரியணும் இது தெரியாமல் சில புருஷன் பொண்டாட்டி திட்டிக்கிட்டு
எங்க அம்மா கோபத்துல சொல்றாங்க நாங்க இங்க இங்க கத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் எங்க பாட்டு கேட்கிறேன் நான் சொன்னேன் நீயும் ஆறறிவு உடைய ஒரு மனிதர் என் மனைவியும் ஆறறிவு உடைய ஒரு மனிதர் இரண்டு ஆறறிவு உடைய மனிதர்கள் தங்கள் பிரச்சனைகளை தாங்களே தீர்த்து கொள்ள முடியும் இதில் மூன்றாவது நபர் குறுக்கிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இரண்டு நாய்கள் சண்டை போட்டால்தான் மனிதன் விளக்க வேண்டும் இரண்டு ஆறறிவு உடைய மனிதர்கள் பேசி பிரச்சனைகளை தீர்த்து கொள்ள முடியும் இல்லை பேசாமலேயே பிரச்சனைகளை தீர்த்து கொள்ள முடியும் நான் உங்கள் விஷயத்தில் தலையிடவே மாட்டேன் அன்னையிலேருந்து எங்கள் ஊரில் சண்டே கிடையாது சார் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ஆறறிவு உள்ளவங்கன்னா நீங்க எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படிங்கறத நான் சொல்லிட்டேன் இப்ப நான் உங்களுக்கு புத்தி சொல்றதுக்காக சொல்லல நான் ஒண்ணுமே பண்ணல ரெண்டு பேருக்கு நியாய நியாயத்தை பேசல நான் கம்முனு இருந்தேன் பிரச்சனை தீர்ந்து போச்சு பெருவிதமான வாழ்க்கையில கம்முனு இருக்கிறது முக்கியம் ஓம் கம் கணப்பத்தையே நமக விக்னங்களில் இருந்து வெளியே வருவதற்கு கம்னு சுவாச பயிற்சி நாம மேற்கொள்ளும் நம்ம சுவாசத்தோட சவுண்ட நம்ம காதால நம்ம கேட்கணும் நம்ம சுவாசத்தோட சவுண்ட நம்ம காதால நம்ம கேட்கணும் அதுதான் உண்மையான விநாயகர் வழிபாடு அதுல என்னங்க கதை வருது அப்ப யார் பூஜை பண்ண விநாயகர் கதை என்ன அப்ப யார் பூஜை பண்ண சீத கலப செந்தா மறைவும் பாத செலம்பு பலவிசை பாட பொன்னரை ஞானும் பூந்துகில் ஆடையும் வண்ணம் அருங்கில் வளர்ந்தழகு ரீப்ப இது விநாயகர் அகவல் என்ன அர்த்தம் இந்த கைலாய மலைக்கு கீழே இருந்த அவ்வையார விநாயகர் கொண்டு போய் மேலே உட்காந்து வச்சாரு அப்படின்னா கதைய கதையா தெரிஞ்சுக்க முடியாது கருத்தா புரிஞ்சுக்கணும் நம்முடைய ஜீவ ஆற்றல் எப்போதும் காமத்தில் நிற்கிறது புரிஞ்சுக்கிறவங்க புரிஞ்சுக்காங்க ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்நாள் முழுக்க அவனை பாடா படுத்துறது எதுன்னு கேட்டா காமம் காமத்தை எழுபது வயசு ஆயிட்டாலோ எண்பது வயசு ஆயிட்டாலோ ஜெயிச்சுட்டாலும் நம்ப முடியாது எழுபதுல உள்ள பணம் எவ்வளவு பேர் இருக்கான் எழுபதுல உள்ள பணம் எவ்வளவு இருக்கா போஸ்கோ சட்டத்தில் உள்ள பணம் எவ்வளவு பேர் இருக்கா ம் வெல்ல முடியாது அதை வெல்லணும் எப்படி வெல்லணும் இந்த பாருங்க மீண்டும் பிறப்பை உண்டு பண்ணுவதற்கான காம உணர்வை காமமாகவே வெளிப்படுத்தாமல் அதை உயர்த்தி 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 அந்த எனர்ஜியை ஞானமாக வெளிப்படுத்த தொடங்குவதுதான் குண்டலினி கீழேந்து மேல வர்றது அதுதான் கைலாசத்துல அப்பையார உச்சியில கொண்டு போய் பிள்ளையார் வச்சாருங்கிற கதை நம்முடைய செக்ஷுவல் எனர்ஜியை எப்படி மாத்தணும் ஞானமான சக்தியா மாத்தணும் இச்சா சக்திய கிரியா சக்தியாக கிரியா சக்திய ஞான சக்தியாக மாற்றுவது தான் வழிபாட்டினுடைய அடிப்படை அவசியம் நீங்க யோசிப்பீங்க சார் வெஸ்டர்ன் திங்கர்ஸ்ல சிக்மன் ஃப்ராய்டு ஒருத்தர் இருந்தார் சிக்மன் ஃப்ராய்டு யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா சைக்காலஜியினுடைய தந்தைன்னு பேரு அதுவும் எப்படின்னா உள்ள பகுப்பு ஆய்வு ஒரு மனுஷனுடைய மனசு ஏன் இப்படி எல்லாம் தப்பு பண்ணுது அப்படிங்கறத பகுத்து ஆராய்ந்தவர் சிக்மன் ராய்டு அவர் என்ன பண்ணார் தெரியுங்களா ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இறங்கி நடந்து போகும்போது ஒரு அழகான இளம் பெண்ணை எதிரில் பார்த்தவர் போய் தொடணும்னு நினைச்சார் வயசானவர் இந்த எண்ணம் அவருக்கு வரலாமா அவர் யோசிக்கிறாரு நான் எவ்வளோ படித்தவன் எவ்வளோ பெரிய அறிவாளி எவ்வளோ சைக்காலஜி தெரிஞ்சவன் எத்தனை பேஷண்ட் டீல் பண்ணுவேன் முட்டாள்தனமா அந்த பொண்ணை போய் தொடணும்னு எனக்கு தோணுது மன்னிச்சுக்கோங்க நான் சொல்றது வாழ்க்கையை வரலாறு நான் தொடலாமான்னு நினைக்கும் போதே ஏன் அதான் உள்ளேந்து வர்ற வேகம் குடிக்க கூடாதுன்னு நினைப்பேன் சத்தியம் கூட பண்ணுவான் குடிச்சிடுவான் இதை தொடக்கூடாதுன்னு நினைப்பேன் தொட்டுருவான் விரதம் இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு முடியல ரெண்டு வாழைப்பழம் கூட கேட்டவன் எவ்வளவு பண்ணுவேன் முடியாது கொஞ்சம் காப்பி குடிக்கல காப்பிக்கு விரதம் எந்த சாஸ்திரத்தில் இருக்குது காப்பிக்கு விரதம் கிடையாதுன்னு எந்த சாஸ்திரத்தில் இருக்குது முடியல நிறைய டெசிஷன் எடுப்போம் ஜனவரி ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து சிகரெட் பிடிக்கிறது இல்லைம்மா ரெண்டாம் தேதியிலேருந்து ஆரம்பிச்சிடுவோம் மனுஷனால முடியல காமம் சொன்னா வெறும் செக்ஸ் இல்லைங்க காமம் சொன்னா விருப்பம் இச்சையின்படி நடத்தல் வாழ்க்கையில் உள்ளிருந்து இச்சை தூண்டுது பார்த்தீங்களா உள்ளிருந்து தூண்டுகிற இச்சையை அப்படியே செயல்பட விடாம ஒரு எனர்ஜியை இன்னொரு எனர்ஜியா மாத்தணும் எப்படி இந்த இச்சா சக்திய ஞான சக்தியா மாத்தணும் ஏங்க இங்க ஸ்பீக்கர் கேக்குது இது எதுல ஒர்க் பண்ணுதுங்க இந்த மைக் கேக்குது உங்களுக்கு எதுல ஒர்க் பண்ணுதுங்க கரண்ட் கட்டானா இந்த மைக் கேக்குமா கேட்காது இல்ல இந்த லைட் எரியுது இது எதுல இருந்து ஒர்க் பண்ணுதுங்க எலக்ட்ரிசிட்டில தானே ஒர்க் பண்ணுது 
கரண்ட் கட்டானா ஒர்க் பண்ணுமா ஒர்க் பண்ணாது கரண்ட்ங்கிறது இச்சா சக்தி பேஸ் இந்த லைட்ங்கிறது ஞான சக்தி ஒரு சக்தியை இன்னொரு சக்தியா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியுங்கிறது சயின்ஸோட தேரி உங்க உடம்புல இருக்கிற இச்சா சக்தியை ஞான சக்தியா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாதான் நீங்கள் விலங்கிலிருந்து கடவுளாக உயர்கிறீர்கள் ஒரு விலங்கு தன்மையிலிருந்து கடவுளா நீங்க உயர்ந்து மேல வரீங்க உங்க ஆசைகள் படியே அப்படியே விட்டுட்டீங்கன்னா அமெரிக்கால சிம்பன்சி அப்படின்னு ஒரு மனுஷ குரங்கு இருக்குல்ல அந்த மனுஷ குரங்க ஒரு ஜூவில இருந்து இன்னொரு ஜூவுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணும் உங்களுக்கு தெரியுமா அமெரிக்கா ஹோட்டல்ல சிம்பன்சி வேலை பார்க்குது தெரியுமா உங்களுக்கு குரங்கு ட்ரெயின் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதுக்கு ஒரு குல்லா போட்டிருப்பேன் அதுக்கு வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் போட்டிருப்பேன் அது ஹோட்டலில் வேலை செய்யும் நீங்கள் மெனு கார்டு இப்படி காமிச்சிங்கன்னா அதில் பாருங்கள் மூணாம் நம்பர் இப்படி காமிச்சிங்கன்னா கரெக்டாக போய் மூணாம் நம்பர் கார்டை எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த பொருள் உணவு என்னவோ அதை எடுத்துகிட்டு வந்து உங்களுக்கு வைக்கும் இந்த சிம்பன்சி அவ்வளோ புத்திசாலி மனுஷ குரங்கு அது ஒரே ஒரு சௌகரியம் அது டிப்ஸே கேட்காது அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஒரு ஜூவில் இருந்த ட்ரெயின்டு சிம்பன்சி இதை ஒரு ஜூவில் இருந்து இன்னொரு ஜூவுக்கு மாற்றுறாங்க ரெண்டு செக்யூரிட்டி போட்டாங்க அதுக்கு ஒரு குரங்கு நடுவில் உட்காந்துருக்கு இந்த பக்கம் ஒரு செக்யூரிட்டி இந்த பக்கம் ஒரு செக்யூரிட்டி சின்ன பிளேன் அது ஒரு ஒரு எட்டு பேர் பத்து பேர் போகிற பிளேனு அந்த பிளேனில் ஏற்றி அந்த பிளேனில் அடுத்த வேறு ஒரு மா மாநிலத்துக்கு அனுப்புகிறாங்க அந்த குரங்க அந்த பிளேன் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு ஆனால் என்ன நடந்தது தெரியுங்களா அந்த குரங்கு மட்டும் தப்பிச்சிருச்சு பைலட் செத்து போயிட்டான் இதோட போன கார்டு கூட போன செக்யூரிட்டி செத்து போயிட்டான் அந்த குரங்கு மட்டும் தப்பிச்சிருச்சு அது எதை பிடிச்சி எங்கே தொங்குச்சோ தெரியல அதுக்கு ம அதுக்கு மரணம் வரல தப்பிச்சிருச்சு உடனே இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆரம்பித்தான் அதை உக்காத்தி வச்சுக்கிட்டான் உக்காத்தி வச்சுக்கிட்டு எத்தனை மணிக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு கேட்குறான் எத்தனை மணிக்கு இந்த ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு அது டபுக்கு நீ இவன் வாட்சை பிடுங்கி டைம் செட் பண்ணி காட்டிச்சு உடனே இவன் கேட்டான் ஏழரை மணிக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சோ அப்படின்னா ம் அப்படின்னு ஆக்சிடென்ட் ஆகும்போது இந்த பைலட் பிளேன் ஓட்டினானே அவன் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் தண்ணி போட்டாங்க பைலட் தண்ணி போடக்கூடாது லைஃப்பில் பைலட் தண்ணி போட்டாங்க குடிச்சோம்னா உன் கூட ரெண்டு செக்யூரிட்டி போட்டிருந்தமே அவங்க என்ன பண்ணாங்க தூங்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த இந்த என்கொயரி ஆஃபீஸர் கேட்டான் பைலட் தண்ணி போடுறான் செக்யூரிட்டி தூங்கிட்டான் ஆக்சிடென்ட் ஏழு முப்பது நீ அப்ப என்ன பண்ண அந்த குரங்கு சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லிச்சு நான் தான் பிளேன் ஓட்டினேங்க இப்ப இது ஏன் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னு தெரிஞ்சு போச்சா எங்க பைலட் ஓட்டினா பிளேன் ஆக்சிடென்ட் ஆகாது குரங்கு ஓட்டினா இப்ப நான் சொல்றது கதை இல்லைங்க நம்ம வாழ்க்கை நம்முடைய வாழ்க்கையையும் அறிவுங்கிற பைலட் நடத்தணும் மனம் என்ற குரங்கு ஓட்டுவதால் நம்முடைய விமானம் வாழ்க்கை என்ற விமானம் விபத்துக்கு உள்ளாகிறது குரங்கு சார் அது நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் தாவறது சார் நீங்க நினைச்சபடி எல்லாம் தாதிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா எப்படி இந்த மனச அமைதியா இருக்க முடியும் மனசு அடக்கணும் மனசு அடக்கணும் மனசு அடக்கணும் அடைக்கிற முடியுமா மனசு அடக்கிறதுக்கு ஆசிரமத்துக்கு போயிட்டு அடைக்கிற முடியுமா மனசு நீங்க எப்படி அடக்க சுவாச பயிற்சி மூலமா தான் அடக்கலாம் சார் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு மூணு லட்சம் ரூபாய் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் ஆறு லட்சம் ரூபாய் ஃபீஸ் வச்சிருக்கலாம் நான் தெருத்து ரூபா போய் சொல்லி கொடுக்குறேன் தெருத்து ரூபா போய் சொல்லி கொடுக்குறேன் உங்க சுவாசத்தை கவனிங்க முதல்ல உங்க மூச்சு ஓடுதல்ல உங்க சுவாசத்தை கவனிங்க அப்புறமா உங்க சுவாசத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க நீங்க அதை டேக் ஓவர் பண்ணுங்க அதாவது சுவாசம் அது இஷ்டத்துக்கு ஓடிக்கிட்டு இருக்குது அதை நீங்க டேக் ஓவர் பண்ணுங்க எப்படி இவ்வளவு நேரம் நான் மூச்சை உள்ள இழுப்பேன் இவ்வளவு நேரம் நான் நிறுத்துவேன் இவ்வளவு நேரம் நான் வெளியில விடுவேன் அதுக்கப்புறம் உங்க மாற்றம் என்னன்னு கவனிங்க அது இஷ்டத்துக்கு ஓடிக்கிட்டு இருந்த மூச்ச உங்க இஷ்டத்துக்கு மாத்தின உடனேயே உங்க மனசு உங்க கண்ட்ரோலுக்கு வரும் ஏன் மனசு தான் மூச்சு காத்து மனோவேகம் வாயு வேகம் மனோவேகம் வாயு வேகம் உங்க வாயுவை நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ண 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 என்ன ஆகும்னா உங்க மனசை நீங்க கண்ட்ரோல் கொண்டாந்துருவீங்க மனசை கண்ட்ரோல் பண்றது தான் அதாவது நம்ம கண்ட்ரோல் அடக்கிறது இல்ல அதை ஒழுங்கா செயல்படுத்துவது தான் நிர்வகிப்பது டு அட்மினிஸ்ட்ரேட் அதை நிர்வகிப்பதற்கு பார்த்தீங்களா அதுதான் உண்மையிலேயே சரியான வாழ்க்கைக்கு காண ஒரு அடையாளம் இதை எப்படி நம்ம விநாயகரோட தொடர்பு படுத்தினா கீழே வந்து மேல கொண்டு போய் அப்ப யாரை உட்காந்து வச்சா வாழ்க்கையில் மிருகமாக இருப்பவர்களை தெய்வமாக உயர்த்துவது வழிபாடு என்பதை புரிய வைப்பது நம்முடைய வழிபாடு புரிஞ்சுக்கணும் 
கோயிலுக்கு வர்றபோது நம்ம மிருகமா இருக்கலாம் கோயிலை விட்டு வெளியே போது ஞான ஞானியா போடும் ராமேஸ்வரம் கோயிலுக்கு போங்க விவேகானந்தர் பேச்சு முன்னாடி ஒரு கல்வெட்டு இருக்கு நின்று படிங்க நம்ம ஞானிகள் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னு புஸ்தத்தை எடுத்து படிங்க ராமகிருஷ்ண மடத்துல போட்டிருக்கா விவேகானந்தர் பேச்சு எல்லாமே புஸ்தத்தை எடுத்து படிங்க இந்த மதத்தை வாழ்விப்பதற்குனே வந்த மிகப்பெரிய ஞானி சுவாமி விவேகானந்தர் மிகப்பெரிய புதிய வேதாந்த கொள்கையை உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தினவர் இந்த சமயத்துல என்ன மாற்றங்கள் நிகழ வேணுங்கிறத அடிச்சு சொன்னவர் சுவாமி விவேகானந்தர் விவேகானந்தர் கூர்மையா படிங்க விவேகானந்தர் சொல்றாரு ராமேஸ்வரம் வருகிற போது நீ பாவியாக வருவதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை ஏன் கோயிலுக்கு போறவன் பாவி போகக்கூடாதுன்னு சொல்ல முடியுமா குளிக்க போகும்போது அழுக்கு இல்லாம குளிக்க போக முடியுமா அழுக்கானவன் தான் குளிக்கவே போவோம் பாவி தான் கோயிலுக்கே போவோம் ஏன் நம்ம பாவம் பண்ணிருக்கிறோம் லைஃப்ல கடவுளே என் பாவத்தை நீக்குன்னு போனோம் விவேகானந்தர் எழுதுறாரு பேசுறாரு நீ ராமேஸ்வரம் கோயிலுக்கு வருகிற போது பாவியாக வருவதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை ஆனால் இந்த கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்து விட்டு வெளியே போகிற போதும் அதே பாவியாக நீ வெளியே போனால் உள்ளிருக்கிற இறையாற்றலை நீ அவமதிக்கிறாய் என்று பொருள் எவ்வளவு பெரிய வார்த்தை நீ ஒழுக்கம் இல்லாதவனா கோயிலுக்குள்ள போறியா ஒழுக்கமானவனா வெளியே வா நீ லஞ்சம் வாங்குறவனா கோயிலுக்குள்ள போறியா லஞ்சம் வாங்காதவனா வெளியே வா நீ பெண் பித்தனா கோயிலுக்குள்ள போறியா அதை விட்டுட்டு கோயில விட்டு வெளியே வா ஏன் கோயில்ங்கிறது எப்படின்னா மன அழுக்கை நீக்குகிற இடம் ஒரு மனுஷனை புனிதமாக்குகிற இடம் ஒரு மனுஷனை மிக உயர்ந்த நிலைக்கு கூட்டிட்டு போற இடம் கோயில் அங்க சத்தம் போடக்கூடாது கூச்சல் போடக்கூடாது ஏன் தேங்காய் எனக்கு வரல ஏன் தேங்காய் எனக்கு வரல என்ன கெட்டு போச்சு தேங்காய் உடைச்சு மாத்தி கொடுத்தா என்ன நம்ம வினை கழிஞ்சுது வெளியே வரும்போது செருப்பை யாரோ தூக்கிட்டு போனா என்னமோ ஒழிஞ்சது பரவாயில்ல அடுத்த வேலையை பாரு அப்படித்தான் இருக்கணும் ஐயோ என் செருப்ப காணும் ஐயோ என் செருப்ப காணும் ஐயோ என் செருப்ப காணும்னு கோயிலுக்கு போயிட்டு நம்ம வெளியே வர்றோம் அப்படின்னா மன சந்தோஷமா வரும் அமைதியா வரும் குளிச்சுட்டு வரவன் சுத்தமா வரான் பாத்தீங்களா அது மாதிரி கோயிலுக்குள்ள போறவன் மனச குளிக்கிறான் இதை திருவள்ளுவர் எழுதிருக்கா தெரியுங்களா புறம் தூய்மை நீரான் அமையும் புறம் தூய்மை நீரான் அமையும் அகம் தூய்மை வாய்மையால் காணப்படும் சத்தியம் பேசணும் நேர்மையான சத்தியத்தை பேசணும் அகம் தூய்மை வாய்மையால் காணப்படும் திருவள்ளுவர் எழுதுறாரு நான் நிறைய விநாயகரை பத்தி சொன்னேன் கும்பாபிஷேகத்தை பத்தி சொன்னேன் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் The simplest worship. வாழ்க்கையில ரொம்ப குறைச்ச நீங்க சிரமப்படாம செய்யற வழிபாடு விநாயகர் வழிபாடு ஒரு அருகம்புல் போறோம் ஒரு எருக்கம் மலை போ சரி ஒண்ணு வேணும் ஒரு அருகம்புல் போதும் அவருக்கு அப்படி அப்படி மனசால அப்படி போற்றி அவர் அப்பா விநாயகா வினை தீர்ப்பவனே அப்படின்னு சொல்லி அப்படி எடுத்து ஒரு அருகம்புல் போட்டா போறோம் ஒரு எருக்க மாலை போட்டா போறோம் த சிம்பிளஸ்ட் காட் காம்ப்ளிகேஷன் எல்லாம் ஒண்ணுமே வேண்டியது இல்லை யோசிப்பாரு கஷ்டம் அருகம்புல் கிடைக்காத அதை விட இன்னொன்னு எருக்கம் போய் யாரும் வைக்க மாட்டாங்க இப்ப சுவாமி மல்லிப்பு கேட்டா கூட வாங்கினவன் சம்சாரத்தை நினைச்சுடுவான் எருக்கமாலையை சம்சாரத்தை கொடுக்க முடியுமா நெருக்கமாய் கட்டிய எருக்கம்பு உனக்காகவே கொண்டு வந்து அவ சொல்வா இது எங்க பூக்குதோ அங்க நீ போய எருக்கம்பு எங்க பூக்கும் சுடுகாட்டுல பூக்கும் தெரியுமா எருக்கம்பு எங்க பூக்கும் சுடுகாட்டுல விநாயகர் வழிபாட்டுல என்ன சூட்சம் இருக்கு தெரியுமா அருகம்புல் உலகத்தின் முதல் தாவரம் முதல்ல முளைவிட்டது அருகம்புல் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் வாழ்க்கையை முடிக்கிற இடத்தில் பூப்பது எருக்கம்பு தொடக்கத்திலிருந்து முடிவு வரை அதை விளக்குறது தான் அருகம்புல் நட்டு எருக்கமாலையை போட்ட தொடக்கத்திலிருந்து முடிவு வர இறைவன் நம்மோடு இருக்கிறார் சார் ஒருவர் ஒரு கடவுளை கும்பிடுறவங்க இன்னொரு ஒரு இன்னொரு கடவுளை கும்பிடுறவங்கள ஏசக்கூடாது நான் முருகனை கும்பிடலாம் நீங்க பிள்ளையார கும்பிடலாம் என்னுடைய மன என்னுடைய என்னுடைய உபாசனா தெய்வம் அம்பிகை அப்ப நான் அம்பிகையை விரும்பி நான் வந்து அபிராம் இந்த அது சொல்லி அம்பாலை கும்பிடுறேன்னா அது என்னுடைய விருப்பம் பெருமாளை கும்பிடுவார் ஒருத்தர் நான் குறைச்சி சொல்லக்கூடாது சிவனை கும்பிடுவாரு அவரை நான் குறைச்சி சொல்லக்கூடாது யாருமே இன்னொருவர் கும்பிடுற தெய்வத்தை பழிச்சு பேசக்கூடாது அதான் சரியான வாழ்க்கை முறை ஞானம் வந்துட்டு அவங்க செய்ய மாட்டாங்க இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம மனசு அழுக்க நீக்கிறதுக்கு அவங்கவுங்க ருச்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நான் திருநெல்வேலி சொந்த ஊர் தோசை மாவு இல்லாம எங்க வீடு இருந்ததா வரலாறே கிடையாது தோசை மாவு இல்லைன்னா எங்க அம்மா உயிரோடே இருக்க மாட்டேங்க தோசை மாவு வீட்டுல எப்பவுமே இருக்கும் யார் திடீர்னு விருந்தாளி வந்தாலும் ரெண்டு தோசையை போட்டு கொடுத்துடலாம் அது நீங்க இப்படியே சொல்லலாம் உங்க தலையை கண்டதும் கல்ல போடலாம்னு காத்திருந்தேன் தோசை கல்ல உங்க தலையை கண்டதும் கல்ல போடலாம்னு காத்திருந்தேன் போட்டு கொடுத்துடலாம் இப்ப நான் பெண்கள்ட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கட்டுமா ஒரே தோசை மாவை வச்சு நீங்க எத்தனை வித்தை பண்ணுவீங்க 
இட்லியா ஊத்தி எடுத்தா அதுக்கு இட்லின்னு பேர் அதையே கல்லுல ஊத்துனீங்கன்னா தோசைன்னு பேர் அதுக்கு தோசைன்னு ஏன் பேருன்னு வாரியார் தான் சுவாமி விளக்கம் சொன்னார் முதல் தடவை கல்லுல ஊத்தின உடனே ஸ்வைன்னு ஒரு தடவை வருதான் திருப்பி போட்டால் தோ ஸ்வைன் தோனா இந்தியில ரெண்டு இல்லையா செகண்ட் டைம் ஸ்வைன்னு சவுண்ட் கொடுக்கறதால இட் இஸ் தோ சாய் அப்படின்னா அது அவருடைய பஞ்சு வாரியாருடைய பஞ்சு எங்கிட்ட ஒரு குணம் உண்டுங்க யார்ட்டேந்து எதை கேட்டாலும் அவங்க பேர் சொல்லி அவர் சொல்லி கேட்டதுன்னு சொல்வனே ஒழிய பல பேச்சாளர் தன்னது மாதிரியே திருட்டிக்கிட்டு சொல்வான் அந்த பழக்கம் எனக்கு ஜென்மத்துக்கும் கிடையாது இது எந்த பேச்சாளர் சொன்னது எப்ப சொன்னது அவங்க பேர் சொல்லி தான் சொல்லுவோம் அடிகளார் சொல்வாரு வாரியார் சொல்வாரு கீபாஜார் சொல்வாரு பெரியவங்க என்ன சொன்னாங்களோ அதை அவங்களுக்கு சொல்லி தான் சொல்லணும் அந்த மரபே இப்ப பேச்சாளர்கிட்ட போயிடுச்சுங்க யார் சொன்னதையும் நோட் பண்றான் அவன் பாட்டுக்கு அவன் மாதிரியே அடிக்கிறோம் அது நல்ல பழக்கம் இல்லை நல்ல பழக்கம் இல்லை பேச்சாளர்கள் அப்படி பண்ணக்கூடாது சரி விடுங்க இப்போ மாவு இருக்குல்ல குழியில் ஊற்றி ஆட்டிங்கன்னா அதுக்கு என்ன பேர் இட்லி ஆவியில் வேக வச்சிங்கன்னா அந்த கல்லில் ஊற்றினா அதுக்கு என்ன பேர் தோசை மாவு புளிக்க புளிக்க நீங்கள் விட மாட்டீங்க ஒன்று மாவு காலி ஆகணும் இல்லாட்டி இவன் காலி ஆகணும் மாவு புளித்த உடனே நீங்கள் ஒரு ஒரு வேலை பண்ணுவீங்க என்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் அதில் துண்டு துண்டு துண்டாக நறுக்கி போட்டு குழி குழியாக அதை ஊற்றி அதுக்கு ஒரு பேர் வைப்பீங்க குழிப்பணி ஆகும் அதுவும் அதே மாவு தான் அப்புறம் இன்னொன்று என்ன இப்போ மாவு முதல்ல இருந்ததில்ல கல்லில் அழுத்தி தேய்ச்சிங்கன்னு வச்சுங்க அதுக்கு என்ன பேர் ரோஸ்ட் அது யார் எதிரியோ அவங்க நினச்சிக்கிட்டு தேய்ச்சிருங்க அப்படியே ரோஸ்ட் அளவுக்கு மேலே தேய்ச்சா ரோஸ்ட் இல்லை வேஸ்ட் அளவாக தேய்ச்சா டேஸ்ட் அதே மாவு தான் இட்லி அதே மாவு தான் தோசை அதே மாவு தான் ரோஸ்ட் அதே மாவு தான் குழிப்பணியா நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க சார் எல்லாம் சொன்னார் ஊத்தப்பம் சொல்லலையே ஊத்தப்பம் தான் என்ன அர்த்தம் ஊத்த தெரியாமல் ஊற்றுனா அதுக்கு ஊத்தப்பம்னு பெறுற அர்த்தம் இந்த புதுசாக கல்யாணம் வந்த பொண்ணு கல்லில் ஊற்றும் ஆஸ்திரேலியா மாதிரி ஆப்பிரிக்கா மாதிரி அப்படி ஊற்ற தெரியாமல் ஊற்றுனா ஊத்தப்பம்னு பேர் ஏன்னா சா சாமியை பற்றி பேசுனா சாப்பாட்டை பற்றி தான் பேசுகிறார் சிம்பிள் ஒரே மாவுக்கு எத்தனை பேர் வச்சிங்க தோசை இட்லி குழிப்பணியாரம் ரோஸ்ட்டு ஊத்தப்பம் ஒரே மாவை வச்சு இந்த வீட்டு பொம்பளை பிள்ளை அஞ்சு வித்த காமிச்சான்னா பரமாத்மா என்ற ஒரே மாவை வச்சு பராசக்தி என்ற மாயை எத்தனை வித்த காட்டுவா ஒன்றாயிரும்பி பலவாய் விரிந்து இவ்வுலகு எங்குமாய் நின்றாள் அபிராமேந்தர் ஒன்றாயிரும்பி ஒன்றுதான் பரபிரம்மம் ஏக்கம் எல்லா கடவுளும் ஒன்றுதான் ஏக்கம் பிரம்மம் அது பிரம்மம் ஒக்கட்டே பாட்டு மட்டும் எல்லாம் கேட்கறான் பிரம்மம் ஒக்கட்டே பிரம்மம் ஒக்கட்டேன்னு பாட்டு கேட்கறான் மண்டபுள்ள வாங்க மாட்டேங்கிறானே ஒரே கடவுள் ஒரு நூறு கடவுள் இரநூறு கடவுள் உலகத்தில் வந்து இருக்க முடியுமா பிரம்மம் ஒக்கட்டே ஒரே பரம்பொருள் தான் ஆனால் மாயை என்ன பண்ணுது அதை வித்த காட்டுது எப்படி வித்த காட்டுது வெவ்வேறு வடிவத்தில் காட்டுது யார் எந்த வடிவத்தில் கும்பிட்டாலும் ஒரே மூலப்பொருளை கும்பிடுறாங்கங்கிற மரியாதை தெளிவு நம்ம மனசில் எப்போவுமே இருக்கு இதெல்லாம் புரிந்து கொண்டு நம்ம விநாயக பெருமானுடைய வழிபாட்டை பண்ணணும் நாளைக்கு சதுர்த்தி என்னென்ன நைவேத்தியம் பண்ணுவீங்க கொள்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பண்டிகை விநாயகர் சதுர்த்தி ஏன் பட்னியே இருக்க வேணாம் சஷ்டியில் பட்னி இருக்க வேண்டியது இன்னைக்கு விரதம் கிருத்திக்கு என்ன விரதம் இருன்றாங்க எங்கள் விநாயகர் நமக்கு ரொம்ப வேண்டியவர் ஏன் சாப்பிட்ற ராஜா சாப்பிட்ற ராஜா எவ்வளோ வேணாலும் சாப்பிட்ற ராஜா எத்தனைன்னு ஒரு லிஸ்ட்டு திருப்புகள் இருக்குது திருப்புகள்லாம் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் திருப்புகள் நம்ம பிள்ளைங்க படிக்கணும் திருப்புகள் சொன்னால் நாக்கு சுத்தமாகும் ஒரு திருப்புகள் சொல்லி காமிச்சாலே நம்ம நாக்கு பெறலும் இப்போ பாருங்கள் என்னென்ன விநாயகருக்கு படைக்கணும்னு ஒரு திருப்புகள் இருக்குது இக்கவரை நற்கரைகள் சர்க்கரை பருப்புடன் நெயல் பொறி அவல் துவரை இளநீர் வண்டு எச்சில் பயர் அப்ப வகை பச்சரிசி பிட்டு விளரி பழம் இடிப்பல் வகை தனி மூலம் மிக்க அடிசிக்கடலை பட்சரம் எனக்குழும் ஒரு விக்கிர சமர்த்தனும் அருளாழி வெப்பக்கூடிய லட்சடியில என்ன திருப்புகள் பக்கரை விசித்திரமணி பொற்களனை இட்டனடி பட்சி எனும் உக்கர துரகமும் நீப அந்த திருப்பூர் போய் எடுத்து பாருங்க பக்கரை விசித்திரமணி பொற்காலனை இட்டனடி பட்சி எனும் முக்கர துரகமும் அந்த திருப்புகள்ல வருது என்னென்ன லிஸ்ட் தெரியுமா இக்கு இக்குன்னா என்னங்க அர்த்தம் கரும்பு யானைக்கு ரொம்ப பிடிச்சது கரும்பு கரும்பு தோட்டத்தில் யானை பூந்த மாதிரிம்பா விநாயகருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது நீங்க எல்லாத்தையும் தத்துவமா பார்க்கணும் விநாயகருக்கு பெரிய தலை பெரிய உடம்பு என்ன அர்த்தம் தெரியுங்களா பல பேருக்கு இதய சுருங்கி போய் தலை பெருத்து போச்சு சில பேருக்கு தலை சுருங்கி போய் இதயம் பெருத்து போச்சு 
பிள்ளையார் தான் கரெக்டாக சொல்கிறார் இதயமும் பெருசாக இருக்கணும்பா அறிவும் பெருசாக இருக்கணும்பா அப்போ தான்ப்பா நாடு நாடாக இருக்கும்னு அறிவு நல்ல விசாலமாக இருக்கணும் அறி நான் நான் இப்படி பேசுகிறேன்னு நினைக்காதீங்க பாரதி எழுதுறாரு படித்தவன் சூது பண்ணினால் போவான் போவான் ஐயோ என்று போவான் பாரதி சாபம் கொடுத்தான் யார படிச்சவன் அயோக்கியத்தனம் பண்றான் படிச்சவன் போய் சொல்றான் படிச்சவன் சொசைட்டியை ஏமாத்துறான் படிச்சவன் ஏமாத்தலாம் இந்த உலகத்துல பாரதி கோபத்துல திட்டுறான் படித்தவன் சூது பண்ணினால் போவான் போவான் ஐயோ என்று போவான் நான் யாரையும் தனியா சொல்றேன்னு கேட்டீங்க டாக்டர் வக்கீல் பேச்சாளர்கள் அறிவு வளர வளர அறிவு உள்ளவர்கள் சமூகத்தின் மேல அக்கறை உள்ளவங்களா இருக்கணும் பெரிய மனம் உள்ளவங்களா இருக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சு சிம்பாலிக்கா அதை விளக்குவது விநாயகர் வழிபாடு பெரிய யானை தலை என்ன அர்த்தம் தலை பெருசா இருக்கு அறிவு இதயம் பெருசா இருக்கு குழந்தை வடிவத்தில் இருக்கிறார் அதுவும் எப்படி இருக்கணும் எவ்வளவு வந்தாலும் மனுஷன் குழந்தையா இருக்கணும் சின்ன குழந்தை குழந்தைக்கு என்னங்க சிறப்பு எது இழந்தாலும் வருத்தப்படாதுங்க ரெண்டு செகண்டு ஒன்று கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அப்படியே தூக்கி எரிஞ்சுட்டு அடுத்ததுக்கு போகும் அப்படியே அடுத்ததுக்கு போகும் இன்னொன்னு சொல்லட்டுமா யாராவது திட்டிட்டாங்கன்னா அவன் மேலே கோவப்படாது இன்னும் சொல்லட்டுமா அம்மா கோபத்தில் அடித்தா அம்மா கிட்டே ஓடும் இந்த குழந்தையினுடைய அரிசினத்தால் ஈன்றதாய் அகற்றிடணும் மற்றவள் தன் அருள் நினைந்தே அழும் குழவி அதுவே போன்று இருந்தேனே ஆழ்வார் பாட்டு அம்மா கோபத்தில் குழந்தை ஒரு தள்ளு தள்ளுற போ அந்த பக்கம் அப்படின்னு அது என்ன சொல்லும் அம்மா அம்மா மறுபடியும் அம்மா தான் வரும் யாரு தள்ளுனாலும் அவகிட்ட தேடி வரும் அரிசினத்தால் ஈன்றதாய் அகற்றிடணும் மற்றவள் தன் அருள் நினைந்தே அழும் குழவி அதுவே போன்று இருந்தேனே அதனால விநாயகர் வழிபாடு அவ்வளவு சிறந்த ஒரு வழிபாடு எளிய வழிபாடு ஞானமயமான வழிபாடு விநாயக பெருமான கொண்டாடினால் அவர் அம்மை எப்பனா கொண்டாடினவர் எப்படி உலகம்னா என்னன்னா அம்மா அப்பாவை சுற்றி வந்தால் உலகத்தை சுற்றி வந்த மாதிரி அப்படின்னு அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க தாய் தகப்பனை தெய்வமாக மதிங்க நான் தாம்பர நகைச்சுவை மன்றத்துக்கு வந்தேன் தாம்பர நகைச்சுவை மன்றத்துக்கு ஒருத்தர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் எங்கள் அப்பா அம்மாவை நான் தினம் கும்பிட்டுட்டு தான் வேலைக்கு போவேன் இன்னொன்று எனக்கு கோயிலுக்கு போகிறது கூட ரெண்டாம் பட்சம் எங்கள் அப்பாவை கும்பிட்டுட்டு தான் நான் அப்பாவை கும்பிட்டாச்சுன்னா கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்த திருப்தி எனக்கு வந்துடும் இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் பெற்றவங்களுக்கு வணங்கணும் பெற்றவங்க சில சமயம் கோபத்தில் தப்பாக பேசுவாங்க சில தவறான விஷயங்களை சொல்லுவாங்க சொல்லிட்டு போகிறாங்க அவங்க கொஞ்சம் நாள் கழித்து என்ன எவ்வளோ நாள் இருக்க போகிறாங்க எதோ இருந்துட்டு போகிறாங்க அப்படி இருக்கணும் அம்மையும் அப்பனும் தெய்வம்னு புரிய வச்சவர் விநாயகர் சுற்றி வந்து கும்பிட்டாருன்னு நம்ம கதை சொல்லணும் அதனால் பெற்றவர்களை வணங்குவது நீங்கள் விநாயகரை வழிபடுவதற்கு சமம் நான் தத்துவம் சொன்னேன் கும்பாபிஷேகம் தான் என்னான்னு சொன்னேன் கோயில் அமைப்பு என்னன்னு சொன்னேன் விநாயகர் வழிபாட்டோட ரகசியங்களை சொன்னேன் வாய்ப்பில் எனக்கு தோன்றிய பல செய்திகளை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொண்டேன் இந்த வாய்ப்பை வழங்கியதற்கு இந்த கிராம அந்த சபைக்கு என்னுடைய நன்றி இந்த கும்பாபிஷேகம் பண்ணி வச்சவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி இது அருமையாக இருந்து கேட்ட உங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி சில ஊர்லலாம் பேச்சாளர் பேச ஆரம்பித்தோடனே ஒத்த ஒத்தராக எழுச்சி போவாங்க நீங்கள் யாரும் எழுந்திரிச்சு போகல யாருமே எழுந்திரிச்சு போகல அந்த எழுந்திரிச்சு போகாத உங்கள் பண்பாட்டுக்கு ஆயிரம் நன்றி வந்துட்டு போயிருக்கேன் இந்த ஊரில் நல்ல மழை பெய்யணும் தண்ணீர் நல்ல செல்வமாக பெருகணும் யார் யாருக்கெல்லாம் என்ன திருமணம் பெண்டிங்க அவங்களுக்கு திருமணம் ஆகணும் குழந்தை இல்லாதவங்களுக்கு குழந்தை இருக்கணும் தொழில் தொடங்குறவங்களுக்கு வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும் புதுசாக முயற்சி பண்ணுறவங்களுக்கு அவங்களுடைய முயற்சி நல்லா இருக்கணும் இளைஞர்களுக்கு நல்ல கம்பீரமும் விவேகானந்தர் சொன்ன மாதிரி நல்ல உடல் நலமும் மனநலமும் வரணும் மொத்தத்தில் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் நன்றி வணக்கம்